第一章被收养的真相。昏睡中的石念念感觉有重物压在他的身上，让他呼吸困难，但却怎么也醒不过来。身下突然袭来的刺痛，让他猛然睁开眼睛。房间里灯光昏暗，等眼睛适应了光线，石念念看清了身上的男人——一晨哥。林一晨双眼通红，双手紧紧掐住石念念的纤腰，不装了。装什么？石念念不明白林奕晨的意思，他刚想开口问，林奕晨加快了速度，一阵酥麻，让石念念开口询问的声音变成了轻吟。这娇媚的声音让本就中了药的林奕晨更加疯狂。一阵疾风骤雨，林奕晨药效过了，垂眸看着身下的女人，左胸上黄豆大小的红色胎记，在雪白的肌肤上异常的突兀。他拨开粘在石念念脸颊上的发丝，露出一张甜美的脸。石念念喘息着扫视房间，这是石家的一间客房。他怎么会在这里？身上的林奕晨又是怎么回事？他柔柔还有些发晕的头，回想着今晚发生的事情。今晚石家举办了个小型宴会，作为养女的石念念只是露个面，喝了佣人送来的牛奶后，他就回房休息了。林奕晨是宴会的客人之一，他是石家少爷石星河的好友，也是石家千金石书瑶的心上人。你想要什么？还没等石念念想明白事情，就听见林奕晨问了他这句话：“想要什么？”石念念蹙眉：“我想要你马上从我身上下去。”林奕晨微微一怔。这回答和他想的不一样。这个石家的小养女设计了他，不就是想要钱或者身份吗？林奕晨从石念念身上起来，下了床，捡起地上的衣服穿上。他冷冷地看向石念念，想要名分不可能，钱倒是可以给你一些。石念念撑起酸痛的身体，在床下找到自己的睡衣和内裤，匆匆套上，瞥见床单上那抹猩红，石念念握紧了拳头。他22年的贞洁竟然毁在了这里。他走到门口，回头对林奕晨说道：“我们就当今晚什么都没发生过。”咚咚咚，这时门外响起了敲门声。奕晨哥，是我，你有没有好一点？是石书瑶的声音。石念念有些紧张的看向正在穿裤子的林奕晨。林奕晨系好皮带，走过来打开门。奕晨哥，石书瑶娇柔的喊着林奕晨，看见他身后的石念念，脸色立刻变了。念念，你怎么在这里？姐姐。石念念不知道怎么回答石书瑶，因为他也不知道自己是怎么出现在这里的。石书瑶有先天性心脏病，石家人都小心呵护着他，生怕他生气受刺激。林奕晨虽然没有必要跟石书瑶解释，但是不想招惹麻烦，便随口说道：“我渴了，正好看见念念，让他帮我倒杯水过来。”石书瑶狐疑的看着两个人，脸上明显写着不相信。姐姐，奕晨哥，我先走了，你们聊。石念念侧身贴着两人走了出去。奕晨哥。你好些了吗？石书瑶眼里满是担心。林奕晨淡淡的颔首，好了很多，我这就回家了。在这我睡不习惯。好，我让司机送你。你晚上喝酒了，不能开车。石书瑶体贴的说道。林奕晨回到床边，捡起外套和手机，无意间看到了床单上的血渍。他穿外套的动作停顿了一下，就当什么都没发生过。石念念是不把贞洁当回事吗？石书瑶走了过来，瞥了眼床单，上面满是污渍。他的指甲扣着手心，疼痛让他保持着清醒和平静。奕晨哥，收拾好了吗？我们下楼吧。石书瑶跟着林奕晨下楼，并把他送到了门外。汽车已经准备好开到门口了。石念念冲完澡出来，听到汽车发动机的声音，他走到窗前往外看。石书瑶正对林奕晨撒着娇说些什么，林奕晨摸摸他的头后，便上了车。汽车开走了。石书瑶转身的时候，朝石念念的房间窗户跳了一眼。石念念心里一惊。姐姐是知道他在偷看吗？他慌忙躲开，捂住胸口，心脏要跳出来一样。石念念紧张的要死，就像做了亏心事被抓住一样。到现在他也想不通，石家到底是谁要害他？为什么要把他送到林奕晨的床上？石念念躺在床上，翻来覆去的睡不着。要是被姐姐发现了怎么办？石家一定会把他赶出去吧？他是七岁之前一直是在孤儿院的，那里几年的生活让他性子沉稳早熟。在石家生活，他一直很听话。做事小心翼翼，生怕被石家再送回孤儿院。石家的佣人虽然也喊他一声二小姐，但他从来不敢把自己当成小姐。他每天都会找些事情做，打扫卫生、做饭这些他都会做。石念念睡不着，坐了起来，他觉得有些口渴，就打开房门，下楼倒了杯水。他一口喝了半杯，还有半杯准备拿回房间喝。他动作很轻，生怕吵到其他人。当他路过石书瑶门前的时候，听到里面传来了哭声，他停下了脚步，心里突突的，难道是姐姐发现了什么，所以哭了？想进去解释一下。这时，里面传来石母的声音：“哭什么？这不是好事吗？可是我好难过，自己喜欢的男人和别的女人上了床，还是我亲手送上去的。”石念念的脑袋嗡的一声，是石书瑶把他送上了林奕晨的床。为什么？上了又怎么样？只要能跟林奕晨结婚，那些都不重要。石母叹了口气，又说道：“谁让你的身体不行呢？等那个小贱货生下孩子，就可以去母瘤子，他的心脏也可以移植给你了。养了他这么多年，终于可以用了。”石母的话就像一道惊雷，击中了石念念。去母瘤子，这就是他的作用。怪不得石家在收养他前给所有的孤儿做了身体检查，最后才选择了收养他，是因为他和石书瑶配型成功了吧？石念念握住水杯的手轻轻凸起，石家人好狠啊！他该怎么办？念念，你在这儿干什么？一道清冷的声音在他身后响起。第二章，去夜总会跳舞赚钱。石念念转身看到事实星河。
。他强忍着心中的巨浪，面带微笑的说道：“大哥，我口渴了，下楼倒杯水喝。”石星河瞟了眼他手中的半杯水，嗯了一声，早点休息吧。好，大哥晚安。石念念点下头，走回自己的卧室，回到房间，石念念就瘫坐在地上，他把头埋在双膝上抱住自己，在黑暗中流着泪。他该怎么办？必须要离开石家。他不想沦为生育工具和心脏工体。孩子，石念念下意识摸向自己的小腹。他明天一定要买紧急避孕药，千万不能怀孕。他拖着僵硬的身体回到床上，把自己在被子里缩成一团，慢慢闭上眼睛。第二天一早，石念念准时在六点起床，和往常一样去厨房做了全家人的早餐。石书瑶不时地瞟向石念念，眼神中带着嫉妒和幽怨。石念念一直低着头吃着盘中的早餐，不敢表现出任何的异样。吃完早饭。石念念对石府说道：“爸爸，我最近在准备考研，想去学校的寝室住，在学校查资料和练功可以方便一些。”石府的视线从报纸上移开，看向石念念：“你想考研？是的，就是想试试，如果可以考上，以后也许有机会留校当老师。”石念念笑笑：“石念念今年大三。”学的是舞蹈表演专业，他从小就在舞蹈方面有天赋。当年他是以专业课第一的成绩考进了舞蹈学院。石家在教育方面倒是没有苛待过他。石父没有为难石念念，当老师的想法不错，那你就试试吧。要是有需要帮忙的，可以跟家里说。谢谢爸爸。石念念暗暗松了一口气。周末回家住，石星河淡淡的说了一句。石念念抬眸看向石星河，石星河脸上看不出任何表情，只是淡淡的看了他一眼。是啊，念念。周末回家吃点好的，学校的饭菜肯定没有家里做的好吃。石母也游说道：“石念念要是不回来，他们的计划怎么实施？要尽快让她怀上林依晨的孩子才行。”石念念垂下眼眸，说了声“好”。念念哥和依晨哥说今天要带我出去玩，你要不要一起去？”石书瑶试探地问道，他想知道石念念和林依晨上床后有没有什么多余的想法。不了，姐姐。我今天约了文文去书店买些学习资料，你们好好玩吧。石念念脸上带着淡淡的笑容，心里却紧张得很。她才不要见林依晨，一定要躲得远远的。石念念出了石家的大门后，重重呼出一口气，在石家感觉好压抑，都不敢大口的喘息。她没有耽误时间，找家药房买了一颗紧急避孕药。当看见旁边摆着的避孕套时，她鬼使神差的买了一盒大号的，装进背包里。出了药房，她就把避孕药给吃了。石念念拿出手机。给好友徐文文打个电话，想让他帮忙介绍个能赚钱的兼职。石念念现在最需要的就是钱，他手里只有几千块，这还是省吃俭用攒下来的。石家每月给他的零用钱很少，也就刚好够在学校的伙食费。石念念算了这些年石家在他身上花的钱，除了吃穿，大头在教育上、舞蹈培训和学费花了不少钱，前前后后加在一起至少有一百万。他要把这些钱还给石家，然后离开石家过自己的生活。一百万。怎么才能赚到这么多钱啊？靠打小时工是不太可能了。徐文文的哥哥在夜妹夜总会当大堂经理，所以他让徐文文问问能不能在那里跳个舞什么的，能赚得多一些。徐文文很快就给石念念回了电话：“念念，我哥说正好今晚有个舞者请假了，你可以去替场。但是，但是什么？”石念念焦急地问道：“就是穿的服装会有一些暴露，半小时两千块，你要去吗？”徐文文有些不解：“念念，石家不养你了吗？”为什么着急赚钱？我去，石念念狠狠心，半小时两千块的收入很吸引人，尊严和生命，她选择活着。等我们见面再跟你解释原因，好吧？我哥让你晚上六点之前到夜妹，他要给你讲下规矩。徐文文挂了电话后，就把他哥的联系方式发给了石念念。晚上六点，石念念准时出现在夜妹门口。徐文文的哥哥徐朗接到石念念的电话，小跑着出来接他。念念，跟我进来吧。徐朗招呼着石念念，石念念跟着徐朗进到夜妹夜总会里。他还是第一次来到这种地方，里面装修极其豪华，一看就是个销金窟，没钱的真不敢进啊！徐朗带着石念念坐电梯到了三楼，来到后台，他指着衣架上一排的衣服，有些为难的说道：“这里的衣服随便选，也只能穿这里的服装。”石念念点点头，表示知道了。徐朗接着说道：“虽然你是替别人的，如果有客人点你过去，你也得过去陪个酒，但是会有小费。”石念念犹豫的问道：“客人要是有过分的要求怎么办？”这个你可以放心，最多就陪喝一杯酒。如果有客人骚扰你，我们会有安保保护你的。徐朗解释道。石念念听完安心了，谢谢你，朗哥，不用客气，你准备吧。那边还有化妆台，你可能需要化个妆。徐朗指指旁边的化妆台。好的。石念念心想是该化个妆，而且要化的浓一些，免得被人认出来。石念念在一排衣服中选来选去。最后选了一套黑色的套装，因为这套外面有层薄纱，虽然遮不住什么，也比露着让他舒服些。他又给自己画了个大浓妆，把长长的直发卷成卷发披在肩上。石念念看着镜子中的自己，他摸摸自己的脸，连自己都快认不出来了。徐朗这时又跑过来了，找了一圈没看到石念念，心里有些急了。马上到他上场的时候了，朗哥，你在找我吗？石念念走到徐朗面前，第三章。
只卖艺不卖身。徐朗看着眼前的女孩，一层黑色薄纱里面是黑色的短裤和围胸，一双笔直的长腿都露在外面。不知是围胸的尺寸小，还是女孩的胸部过于饱满，那围胸只堪堪遮住了关键部位。白皙的肌肤在薄纱里若隐若现，让见惯了大场面的徐朗鼻根发热。他揉揉鼻子，深吸了几口气，念念。到你上场了，尽量跟着音乐做些性感的动作。石念念点点头，跟着徐朗到了舞台旁边。台上的主持人卖力地热着场子。下面有请我们的杰西卡小姐为大家带来一段热舞表演。杰西卡是石念念报上去的假名字。石念念走上舞台，围在舞台周围的男人就兴奋了，口哨声四起。随着音乐响起，石念念开始舞动身体。他主修的是中国舞专业，但平时也会在网上扒一些爵士舞动作跳一跳。石念念的动作妩媚带感，让舞台下的男人热血奔涌，在下面疯狂地为他的呐喊。林依晨坐在夜魅夜总会的包房里，看着大屏幕上舞姿妖娆的女人，胸口上那颗红色胎记随着女人的舞动若隐若现。她吸口烟吐出，眯起眼睛，想起昨晚极致的感觉，让她有些蠢蠢欲动。她想当什么都没发生过，她却不能。不管他是不是欲擒故纵，他都能陪他玩得起。想到这里，林依晨对一旁站着的跟班勾勾手，说了几句话，跟班出了包房。石念念下了舞台，额头已经出了一层薄汗。徐朗已经等在台下，念念，有客人要见你，可以不去吗？徐朗为难的摇头，这位我们惹不起你。石念念不想徐朗难做，我换身衣服过去，来不及了。徐朗指指不远处，两名黑衣保镖站在那里等着他。石念念咬咬牙，跟着两名保镖进到了顶楼的包房门口。保镖敲敲门，把门打开，老板。人带来了，林依晨把手上的烟熄灭，让他进来。你们都出去。石念念走进包房，看到沙发上的男人，心里一紧，马上垂下眼眸，盯着地板看，叫什么名字？林依晨玩味地问了一句。石念念把嗓音压低：“杰西卡，杰西卡，舞跳得不错。”林依晨拍拍身边的位置，过来坐。石念念内心挣扎着，脚下没动。林依晨抬起眼皮。脸上有些不耐烦，没听见吗？听出语气里的不悦，石念念走到林依晨旁边，隔着半米远坐下了。林依晨轻蔑一笑，睡都睡过了，还装上矜持了。他伸手抓住石念念的胳膊，把人带到自己的怀里，一只手撩开黑色的薄纱，摸上了她的腰。石念念惊呼一声，想推开林依晨，却被他压倒在沙发上，两只手腕被他一手抓住，举过头顶。林依晨顺势低头吻住了石念念的唇，这张小嘴够甜的，上次没有亲到，真是有点亏了。林依晨用舌尖顶开石念念的牙齿，疯狂掠夺着她口中的津液。石念念睁大了眼睛，她怎么可以这样？她拒绝的声音从鼻子里发出，变成了嘤咛声。林依晨已经不满足于亲吻，一只手已经探进了石念念的围胸。石念念好害怕，她好害怕在这里被林依晨侵犯。正当她想咬破林依晨的舌头时，林依晨松开了她的嘴：“你放开我！”石念念在林依晨身下挣扎着：“再动我就在这儿办了你。”林依晨警告道。石念念也感觉到了什么。他不敢动了，把你的手拿开。为胸下的手没有拿开，捏揉的力度更大了。林依晨唇角噙笑，在这跳舞是缺钱吗？跟着我，每月给你一百万，怎么样？一百万，陪他一个月就能赚到他这十五年的所有花销，听起来很有吸引力。但是他不敢。石念念只想离他远一点，否则他怎么死的都不会知道。他一直咬咬下唇，我只卖艺不卖身。林依晨像是听到什么笑话，不卖身还是处吗？这个问题让石念念想把林依晨按在地上摩擦，只可惜他没这个实力。他怨愤地说道：“不是，可惜林依晨不想放过这个问题。”继续问道：“第一次给了谁？”嗯，石念念抬眸看向林依晨，他不确定他有没有认出自己，但想起他自己都认不出现在的自己，便咬牙骂道：“是被一个混蛋给强要了。”混蛋！林依晨没想到自己在他眼中竟然是个混蛋，他皮笑肉不笑的：“我以为是你上赶着给人上的呢，我才没那么贱。”石念念闭上眼睛。眼不见心不烦，这时门被敲响了。林依晨放开了石念念的手腕，还贴心的帮他整理好围胸。石念念站起来想走，却被林依晨拉着了手。我让你走了吗？林依晨冲着外面喊了一声。进来，一名保镖推开门。老板，石少过来了。林依晨做了手势，让人进来。石少，是石星河来了。石念念开始紧张了，不能让石星河知道他在这儿。石星河对他管教很严。比石父、石母管的还多。林依晨瞥了眼石念念，把钱包里所有的现金拿出来，卷成一卷，从石念念的紧身短裤上面塞了进去。给你的小费。他又拿出一张名片，塞到他的围胸里。如果改变主意，随时找我。林依晨拍拍石念念的屁股，走吧。石念念这时竟然有些感激林依晨放他离开。他小跑着到了门口，门从外面被推开了。石心河一身正装走了进来，看到石念念时，眼中有些诧异。石念念低下头，侧过身体，给石心河让路，让他先进。石心河走到他身边，停下了脚步，垂下眼眸，盯着他看了好久。心河，你这是对这丫头感兴趣了？要不要把她留下来陪你？林依晨打趣地问道。不需要，石心河淡淡地说道。石念念明显松了一口气，对着石心河微微鞠躬。然后转身想离开，等等，石心河喊住了石念念。第四章，他现在就想要石念念的心脏。石念念身体僵硬地停下脚步。
，闭上眼睛等待暴风雨的来临。石星河捡起地上的名片，递给石念念，声音清冷：“你的名片掉了啊！”石念念缓过神，接过名片，说了声谢谢，陶冶似的离开包房。徐朗焦急的等在包房外面，他怕石念念出事。见石念念出来了，忙走过去问道：“念念，你没事吧？”石念念捂住胸口。他有些后怕，朗哥，我没事。徐朗拿出两千元现金交给石念念，这是今晚的费用，你收好。石念念接过现金，跟着徐朗回到后台，卸了妆，并找到自己的衣服换上。他拿出林依晨塞给他的钱，数了数，有五千块，加上跳舞的两千块，一共七千了。可是跟一百万比起来，还差得远呢。石念念把钱放进包里，叹息一声，他还得再想想别的办法赚钱了。出了夜妹，石念念打车回到石家，已经十点了，一楼客厅已经关灯了。他放轻脚步，往楼梯口走去。你去哪了？沙发那里传来一道冷冷的声音。啊！石念念吓得惊呼一声，转身的时候脚下不稳，身体往后仰去。没有等来疼痛，他被一只大手拉住，惯性让石念念撞在男人的胸上。石念念捂住酸痛的鼻子，借着微弱的亮光看清男人。大大哥，石念念心中慌乱。石心河不是应该在夜妹吗？怎么这么快就回来了？石心河的手放在石念念的腰上，没有要松开的打算。他垂眸盯着石念念，去哪了？我和文文一起去看了场电影。石念念不敢看石星河，低头小声解释着。石星河用食指抬起他的下巴，让他和自己直视，最好没有骗我。石念念轻轻摇头。还有，石星河警告的捏住石念念的下巴，离林亦辰远一点，不要去招惹他。好，石念念声音有些发抖，他不明白石星河为什么这么说。难道他认出自己了？还有石星河对于他做的动作是不是有些不妥，让石念念感觉怪怪的？时间像是静止一样，两人都没动，感觉过了好久。石星河终于松开他，声音依旧冷淡：“去上楼休息吧，大哥，晚安。”石念念说完，转身跑上楼梯。石念念回到卧室，躺在床上，平稳呼吸。这一晚上太紧张刺激了，看来叶妹以后不能去了。他走进浴室，站在喷头下面冲洗身体，想把今天的晦气全都冲走。搓洗身体时，发现右胸有些疼。石念念低头一看。上面竟然有淤青，心中暗骂林依晨这个混蛋，下手真狠。出了浴室，换好睡衣，石念念找出一个小行李箱，把自己的一些衣物和日用品装好。明天他要搬到学校去住了。第二天，石念念吃完早饭后，和石家人打声招呼后，便拖着自己的行李箱走出大门，准备打车去学校。这时，一辆迈巴赫停在石念念身前，车窗下去了，露出林依晨帅气的脸。石念念拉着行李箱往后退了两步。别过脸不去看他，要去哪里？林依晨胳膊搭在车窗上，盯着石念念问道。石念念不想理他，但又惹不起他，只能淡淡的回道：“舞蹈学院，舞蹈学院。”林依晨从石念念的脸往下瞄，在他的胸部看了片刻，又往下瞥了眼那双笔直的大长腿，身体条件是真不错。石念念之前的存在感很低，林依晨从没了解过他，只知道他是石家透明的小养女。我送你。上车，林依晨拍拍副驾驶的座位，不麻烦你了。上个屁的车！石念念心里骂着林依晨，他就是想远离石家，和他才要搬到学校去住的。林依晨被拒绝了，他有些不可置信，一张俊脸沉了下来。依晨哥，石书瑶从石家院里跑了出来，一脸娇羞的问道：“我在楼上看着像你的车，果然是你，你怎么来了？”看见石书瑶，林依晨的脸色缓和了些。去公司路过这里，正好看见你妹妹一个人在路边，就停下来想送她一程。石书瑶这时才发现石念念。他温柔地拉住石念念的手，念念，你怎么自己跑出来了？家里的司机还等着送你去学校呢。不用了，姐姐，我可以打车去的。石念念觉得自己可没资格让司机送。石书瑶蹙眉，那怎么行？你怎么说也是石家的小姐，怎么能自己打车去学校呢？再说还有行李呢。石书瑶有些厌烦的神色，让石念念明白了什么。他这是怕自己上林亦辰的车吧？一辆劳斯莱斯从石家院里开出来。也停在路边，石星河探头出来问道：“你们站在这里干什么？”哥，石书瑶走过去，把情况说了一下。石星河瞟了眼石念念，脸色不怎么好。石念念一直低着头，不想理会任何人。念念上车，我送你去学校。石星河开口道。石念念抬起头，看向石星河，发现他阴沉着脸，加上昨晚石星河不太正常的举动，让他感到了危险的气息。拒绝他会不会惹恼了他呢？如果惹恼了石星河。他会怎么惩罚自己呢？滴滴，一辆出租车停在了石星河的劳斯莱斯后面，司机探出头喊了一句：“哪位叫的车？”石念念顿时松口气，忙举起手来：“是我，我叫的车。”他笑着对林亦辰和石星河说道：“大哥，亦辰哥，我叫的车到了，就不麻烦你们了，我先走了。”姐姐。我先走了。石念念和石书瑶也打声招呼，拉着行李箱跑到后面的出租车，打开车门，把行李箱扔进去，接着人也上了车。在石念念的催促下，司机一脚油把出租车开走了。石星河眼中有些说不清的情绪，他说了一句：“先走了。”便关上车窗开走了。石书瑶站在林逸晨车前：“逸晨哥，我陪你去公司好不好？我在家好无聊，我今天公司会很忙，没有时间陪你，你还是乖乖待在家吧。晚上请你吃饭。”石书瑶在林逸晨面前一直都很乖巧懂事。那好吧。晚上你一定要来找我哦！林依晨笑着点头答应了。
，对着石书瑶摆下手，也开车走了。石书瑶望着开远的迈巴赫，收起脸上的笑容。要不是他及时出来，石念念那个小贱人是不是就坐上林奕晨的车了？他捂住自己的心脏，要不是自己的心脏不行，即使换了心脏生孩子也有危险。他怎么会让石念念和自己喜欢的男人上床，还要让石念念生下林奕晨的孩子？石书瑶好恨，他现在就恨不得挖出石念念的心脏。第五章。石星河约他一起吃饭。石念念到了学校，先把行李箱送到寝室。他在学校是有寝室的，只是住的时候比较少。石星河一直要求他回家住，不让他在校期间谈恋爱。舞蹈学院里的女生颜值和身材都在线，所以有不少富豪、富二代都会来这里找女朋友。他们寝室四个人，有两个女生都找了有钱的男朋友，还有一个就是徐文文，性格比较单纯活泼。打开寝室的门，徐文文回头看见石念念拉着行李箱进来。跑过去抱住他，念念，你这是要常住寝室了吗？石念念笑着点头，以后可以陪你一起住了。太好了，我每天都是一个人住，好无聊。徐文文帮着石念念整理好衣服，还关心地问道昨天晚上的情况。石念念怕他担心，只是笑着说挺顺利，两千块钱已经到手了。念念，你为什么着急赚钱啊？徐文文问出心中的疑问。石念念不想让单纯的徐文文知道真相，而且这种事情知道的人越少越好，所以他编了一个理由。我想攒钱出国深造，又不想花石家的钱。毕竟我只是个养女。徐文文理解地点点头，说的对呀，拿人手短，吃人嘴软，咱自己努力赚钱。说到赚钱，我想起来一件事。徐文文拉着石念念的手，昨天宣传栏那里贴了一张海报，学校要举办一场舞蹈比赛，最高奖的奖金是五万元呢。石念念眼睛亮了，五万，参加有什么要求吗？个人还是群舞都可以，但必须是原创，得自己编舞。编舞，他可以的。石念念拉着徐文文，你陪我去看看那个比赛的海报，我想马上就去报名。两人跑到宣传栏，石念念看着上面贴着一张大海报，他认真的读着每一个字。看到奖项的时候，石念念简直不敢相信自己的眼睛。除了高额的奖金之外，一、二、三等奖的得奖人还可以去 A 国的罗斯特舞蹈学院交流学习一个月。罗斯特舞蹈学院是世界顶级的舞蹈学院，出了好多世界顶尖舞者，那里是石念念一直向往的地方。奖金重要。这次学习的机会更重要，石念念下定决心要得到这次机会。我们现在就去报名。石念念拉着徐文文就往报名地点跑。到了报名处，石念念跑得有些喘了。老师，我要报名舞蹈比赛。报名处的女老师抬起头，推荐信有吗？什么推荐信？石念念被问懵了。海报上每个字她都看了，没提到什么推荐信啊。报名是需要你们系主任以上的领导推荐的。女老师又多说了一句，每个领导推荐的名额有限，你要是想报名，要抓紧了。石念念乘兴而来，败兴而归。她不傻。明里说是推荐信，按理就是谁的后台应谁上，这种好事怎么会落到他们这些无权无势的人身上呢？念念，要不我们去找系主任问问？徐文文见识念念情绪这么低落，就提个建议。石念念明知可能性不大，但也和徐文文去找了系主任。系主任邢颖认识石念念，他当年是以专业第一成绩考进来的。邢颖面带为难，我很想给你这次机会，但是我手上只有三个名额，而且已经都给出去了。石念念牵强的笑笑，我知道了。谢谢邢主任，石念念，邢颖叫住了他。我知道咱们校长手里剩余的名额还有一些，如果有门路，可以去那边试试。石念念再次感谢了邢颖。出了办公楼，石念念的心沉到谷底，想脱离石家难，想赚钱难，想参加个比赛也难，想活着真的好难。徐文文也想通了比赛的内幕。念念，你要不要找你爸爸或者哥哥问问，他们肯定能和校长攀上关系的。石家，他不要再欠石家人情了。否则怎么脱离他们？我先想想其他的办法吧。石念念垂头丧气地回到寝室，拿出练功服和舞蹈鞋，准备去教室练基本功。打开钱包找饭卡的时候，掉出一张名片。他捡起来一看，是林奕晨那天晚上塞给他的那张。看了一眼手机号，尾号四个八，好记得很。他想扔掉，犹豫了一下，还是放回钱包里。这一天，石念念除了吃饭，其余时间都泡在练功房里。傍晚，石念念累得躺在地上，身上的练功服已经被汗水浸湿了。脸颊泛着红润，缓了好一会儿，他才从地上慢慢爬起来。好累，也只有累到极致的时候，他才会放空脑袋，忘掉所有的不愉快。他套上外衣，回到寝室冲完澡，换身衣服，才拿出手机查看。石星河竟然给他打过电话，石念念纠结好久，还是给他发条信息过去问有什么事。也就几分钟，石星河打了视频电话过来，石念念心里一紧，他不敢耽搁。按接通键，对面的石星河看了眼他身后的背景，在寝室。是的，我下午在练功房没有听见电话响。石念念解释没接电话的原因。石星河嗯了一声，吃完饭了吗？还没有。石念念心想，一会儿可以借口吃饭，然后快点挂掉电话，出来陪我吃饭。我在你们学校门口。没给石念念拒绝的机会，石星河说完就挂了电话。石念念放下手机。
，搞不懂石星河是什么意思。这两天他怎么觉得他不太正常呢？文文，晚上不能和你一起吃饭了，我大哥过来了。石念念转头对徐文文说道：“好吧，那你晚上还回来住吗？应该能回来吧。”石念念也不确定石星河会不会送他回学校，大概收拾下手提包，装好手机钥匙。石念念出了门，到了学校门口，果然看见石星河那辆显眼的劳斯莱斯，路过的学生都会多看两眼。石念念走过去。拉开副驾驶的车门，坐了上去。大哥，今天怎么会让我陪你一起吃饭？石星河没有说话，而是探过身子靠近他。石念念闻到了他身上烟草的味道。第六章，林依晨，你想对我干什么？石念念贴在椅背上，屏住呼吸，生怕石星河下一秒有什么过分的动作。石星河转头看向他，他高挺的鼻尖马上就要碰到他的了。砰砰砰！石念念听见自己的心跳声了，紧张什么？石星河嘴角微勾，伸手拉下安全带帮他系好。石念念紧绷的身体瘫软下来，一只手捂着胸口。心想：石星河什么毛病？系个安全带弄这么暧昧干嘛？想吃什么？石星河又恢复到那副清冷的模样。石念念可没敢把这客套话当真。我什么都可以，大哥你安排吧。石星河也没有再多问一句，开车到了一家私房菜馆门口。石念念跟着石星河走进去，里面装修古香古色，给石念念一种穿越古代的感觉。石念念很少跟着石家人出门，知道她是石家养女的人不多，还没有来过这种高端的地方吃饭。石念念好奇的左顾右盼。欣赏里面的布置，经理认识石星河，笑着走过来。石少您来了，我带你们去包房。石星河微微颔首，拉住石念念的手，跟在经理身后。石念念愕然，石星河今天是吃错药了吗？石星河握着石念念软如无骨的小手，那细腻的手感让他忍不住用拇指摩挲了几下。到了包房后，石星河松开了石念念的手，两人面对面坐下了。石星河没有问石念念，直接点了几个菜。石念念也不在意，反正他也不挑食，在孤儿院能吃上饭就不错了。到了石家有什么吃什么，能吃饱他就很知足了。菜上齐后，还没等两人动筷，包房的门被推开了。石书瑶挽着林依晨的胳膊走了进来。石书瑶是笑着进来的。当看见石星河对面的是石念念时，脸上的笑容有些挂不住了。哥，念念你们怎么一起过来了？听经理说你带个美女过来吃饭，我和书瑶好奇，就过来看一眼。林依晨瞥了眼石念念，也不管石星河让没让，就大咧咧坐下了。这要巧。就一起吃吧，人多吃饭香。石书瑶没办法，只能坐在石念念身旁。林依晨让服务生再端两副碗筷过来，顺便又点了几个菜。哥，你和念念，石书瑶没想通他哥怎么会和石念念一起出现在这里的。石星河抬眸，我带念念过来吃饭有问题吗？林依晨嘴角轻蔑一笑，斜了眼石念念，没想到这丫头挺有手段啊，她这是广撒网吗？上了她的床，还想勾搭石星河。石书瑶心里慌了，他哥对石念念是个什么意思？他和妈妈算计石念念的事。哥哥和爸爸并不知道，如果他哥要是喜欢上石念念，那可不行。石念念如坐针毡，低着头只吃面前的饭菜。石星河默默地夹了几样菜放在石念念的碗里。石念念抬头望过去，对上了石星河的视线，他眼里带着笑意。别只吃一个菜，这些菜的味道还不错。谢谢大哥。石念念忙垂下眼眸吃饭。林依晨打趣道：“星河，你够偏心的，怎么只给念念夹菜，都不管亲妹妹呢？”是啊。哥，我可要吃醋了！石书瑶面上撅着嘴撒娇，内心慌的一批。他哥看石念念的眼神不对啊，有依晨照顾你还不够吗？石星河淡淡的回道。哥，石书瑶面带娇羞的看了林依晨一眼。饭终于吃完了，石念念不敢站在石星河身边，怕他再牵他的手。他走在最后，跟在三个人后面走出了菜馆。林依晨把石书瑶推给石星河，正好你带书瑶回家吧。石星河看向石念念，石念念自觉的出声：“大哥，你和姐姐回家吧。”我打车回学校就行，不回家住。石星河微微皱眉，石念念拒绝。不了，我明天有早课，太早了，我送他去学校吧，正好顺路。林依晨拉着石念念走向自己的迈巴赫，没有给石念念拒绝的机会。林依晨打开副驾驶，把石念念推了进去。他还笑着跟石星河兄妹挥挥手，放心，我肯定把你们妹妹安全送到学校。石星河兄妹脸色都不太好。但又不能过去把石念念拉下来。石星河还好，知道林依晨不会对石念念怎么样。上车吧，我们回家。石书瑶绞着手指，极度怨恨的情绪要喷涌而出了，但在石星河面前还不能表现出来，只能咬着嘴唇上了车。林依晨沉着脸开车，石念念看见前面有公交站，便说道：“你把我放到前面站点就行，我可以坐公交车回学校。”林依晨像是没听见一样，脚下油门踩到底，公交站一闪而过。车速太快，石念念好怕，她握紧把手，声音颤抖：“依晨哥。”你能不能慢点开？林依晨斜了眼旁边的石念念，见他脸色煞白，额头冒出一层冷汗，他直接把车停在了马路边。石念念用手臂擦擦额头的汗，呼吸有些急促。他解开安全带，想下车，但车被锁死了。林依晨点燃一根烟，冷冷地看着石念念晃动车门。我要下车。石念念转头对林依晨说道。林依晨吸了一口烟，吐向石念念，急什么？石念念被呛得捂着鼻子和嘴咳了好几下。他生气地问道：“你想干什么？想干你？”石念念惊骇地看向他，平时衣冠楚楚的林少，居然
，他把手伸进石念念的裙子，摸着她光滑的大腿。不要！石念念惊慌的把林奕晨的手推开，林奕晨不悦，掐住了石念念的脖子，低头亲了上去。石念念快要窒息了，感觉自己游荡在生死边缘，他还不想死。他双手去拉林奕晨禁锢在他脖间的手，可林奕晨力气太大。丝毫撼动不了。石念念知道他强不过林奕晨，只能示弱才能保命。他舌尖轻探，以柔克刚果然好使。林奕晨的攻势逐渐减弱，他脖子上的手也放松了力道。那只手从脖子上下滑，探进了他的衣领。第七章，他只想要两张推荐信。刚放松下来的石念念被林奕晨的动作又弄紧张了，再下去他就得在车里被他给强了。石念念轻轻推推林奕晨，林奕晨松开他的唇。他的眼里满是情欲，怎么啦？不要在车里好不好？石念念眼里闪着泪花。男人天生就对示弱的女人有保护欲，看到石念念楚楚可怜的样子，心中一软。那去开房，开你妈蛋！石念念摇头，我明天早晨六点就要去练功，很好体力的。今晚不行。林奕晨低头看看，你让我这样开车，不怕吗？石念念瞥了一眼，咬咬牙说道：“那我帮你。”林奕晨挑眉，怎么帮？石念念伸出手。别过头，用它。林奕晨把石念念的手握在手里，纤长、白皙、软嫩，可以试试。半小时后，石念念的两只手酸得要命，他泪眼盈盈的抬头问林奕晨：“你还要多久才好啊？”林奕晨正爽着，他把手插进他的发丝里，声音暗哑：“快了，宝贝儿，再坚持一会儿。”石念念被林奕晨的声音弄得脸色绯红，他叫的也太那个了。终于结束了，石念念抖着，用湿巾擦净双手。他的手已经不是自己的了，林奕晨满足了，心情也变好了。他把石念念送到了舞蹈学院门口。石念念想打开车门，试了几次都打不开，手根本用不上力气，他只能回头寻求帮助。我打不开门了。林奕晨轻笑，探身帮他打开车门。石念念刚迈下一条腿，胳膊被林奕晨拉住，问他：“你不想要点什么吗？要点什么？”石念念看着自己废掉的一双手。他这也算是辛勤劳动了吧？我想要两张参加舞蹈比赛的推荐信。犹豫再三，石念念还是说出了自己最想要的东西。什么舞蹈比赛？林奕晨一脸懵。石念念解释了一下，林奕晨听完有些不相信。就这，石念念点点头。就这，你能拿到吗？手机号给我。林奕晨拿出手机，有消息给你打电话。石念念把自己的手机号说了一遍。林奕晨说完后，按下拨通键。石念念的手机响了，林奕晨挂断电话，等我消息。石念念颔首，下了车，用胳膊关上车门，转身就走了。林奕晨没走，而是给自己的秘书李成打个电话，把推荐信的事安排给他。挂了电话，林奕晨往学校里望了一眼，已经看不见石念念的身影了。他有些搞不清这女人的想法了，就这推荐信，石家随随便便就能弄到手的东西，石念念为什么会跟他要？明明他可以要更贵重的东西。女人不是都很喜欢首饰和包之类的奢侈品吗？为什么石念念只要了不需要花费分文的推荐信呢？那他费尽心机上他的床是为什么？难道是要放长线钓大鱼？哼，如果他够聪明，就不要有这种愚蠢的想法。他们林家可不是那么容易进门的。石念念回到寝室，徐文文已经躺下了。念念，你回来了。嗯，你要睡了吗？寝室里的灯已经关了。徐文文给石念念留了一盏台灯，反正也没什么事，就躺下了。明天还要早起呢。石念念拿出睡衣，我去冲个澡，收拾完陪你一起睡。进了浴室，石念念打开灯，站在镜子前面，他看到脖子上那圈青紫的痕迹。如果当时他坚持反抗，会不会被林奕晨当场掐死？在他们有钱人的眼里，是不是人命比草贱呢？石念念用香皂疯狂地洗手，林奕晨的味道总是萦绕在鼻尖，真是讨厌的味道。石念念从浴室出来。徐文文说，他的手机已经响了好几遍了。他打开手机，都是石星河打来的电话。石念念回了电话，说他已经安全到寝室了。石星河没再说什么，让他早点休息，就挂了电话。念念，你哥对你挺关心的呀。徐文文趴在床边跟石念念说话。石念念擦着头发，想着这些年在石家，好像只有石星河对他关注一些。当年学舞蹈还是他帮自己说的话，他对我是挺好的。第二天中午，李成就拿着两张推荐信放到林奕晨的桌子上，老板。任务完成了，林奕晨拿起推荐信，打开看了一眼，嗤笑道：“这么个破比赛，报名还要推荐信，他们办事可是够恶心的。”哈哈，严校长还邀请您去观看比赛呢。林奕晨想到石念念要参加，他倒想看看他的舞跳的有多好。成啊，帮我应下吧，我们去看看舞蹈学院的美女们。李成没想到老板会答应。他们老板嘴上说的花花，平时身边可少有女人能近身的。林奕晨把两封推荐信扔进抽屉，他可不想现在就给石念念，怎么也得让他几天，让他急一急才行。石念念这几天脖子上一直戴着薄丝巾，上面的淤青还没完全消退。林奕晨那边几天都没动静，也不知道他靠不靠谱。报名时间马上就要截止了，石念念有些着急了。今天是周五晚上，他要回石家住了。一想到石家，石念念就很害怕紧张，他真怕进到石家就出不来了。
，可是没办法，他现在还没有能力离开。在学校食堂吃完晚饭后，石念念才不情愿地坐上了到石家的公交车。石家别墅大厅，石星河坐在沙发上看着手机，听见声音，他抬起头看到石念念回来了。他收起手机，怎么才回来？石念念紧张的清清嗓子：“我坐公交车回来的。”路上还有些堵，石星河皱下眉头，很快又恢复了表情。以后我去接你，不用了，大哥，我挺喜欢坐公交车的。石念念干笑两声，石星河站起来，走到石念念身边，不用上楼了，我带你出去玩两天啊。石念念呆呆的张大嘴巴，几个朋友在圣水山庄包了个院子，舒瑶和奕晨已经先过去了，我在等你，我就不去了吧，你的朋友我都不认识。石念念推脱着，他一点也不想去。石念念的拒绝无效，石星河没有询问他的意思。他搂着他的肩，带着他往外走。走吧。第八章，占便宜没够的林依晨。石念念，他怎么感觉最近石星河对他的动作有些过于亲密呢？坐到副驾驶，石念念先把安全带系好了，他还是有些犹豫。大哥，我没带换洗的衣服，要不我还是不去了吧，我让人送过去就行。那应该也有卖的。这些事情在石星河眼里根本不是事。石念念见改变不了什么。只能接受安排了。从市区开到圣水山庄，用了将近两个小时。到第二天，已经彻底黑了。石星河在前面走，石念念落后一步的距离跟着。石念念故事环境，绿荫环绕，不远处矗立着一座假山，隔开两个很大的温泉池子，上面雾气缭绕。他们进到一幢三层高的别墅，一进去是个宽敞的大厅，只有几名服务生守在门口。石星河问了一声：“人都在哪？”服务生带着他们去了二楼的娱乐休闲室。服务生敲敲门，就推开门，让石星河和石念念进去了。石念念走进房间，看见有三个男人在打牌，每个男人身边都坐着一位美女，他只认识其中一对，就是林奕晨和石书瑶。咦，还有位美女，他也认识，是个刚出道小女星，叫乔婉。里面的几个人听见动静，都抬起头看向门口。哥。你怎么才来？石书瑶说话娇娇柔柔的。石星河把躲在他身后的石念念拉到前面，我等念念来着。哟，今天太阳打西边出来了，星河竟然带女伴来玩了。秦正打趣道。苏一年靠在椅背上，打量着石星河带来的小美女，一张小脸清纯甜美，身材倒是火辣。林奕晨唇边带着似有似无的笑意，没想到石星河把他给带来了。几天不见，怪想念的滋味的。乔婉和另一个女人没什么反应，都是男人带过来的。跟他们没多大关系。石书瑶不太淡定了，他哥以前可从没带石念念出来聚会过，他这是什么意思？要把石念念往他们的圈子里领吗？石星河没理会好友的打趣。石念念，我和书瑶的妹妹。妹妹。秦正愣了片刻，想起来石家有个养女，但是从来没见过这么漂亮的妹妹，怎么才带出来让我们看看啊？不管是不是亲妹妹，总归是个妹妹。秦正和苏一年走了过来。秦正，你可以叫我秦哥哥。秦正伸出手，石念念轻轻碰了下秦正的手。微微颔首，秦正哥，我是苏一年。苏一年握住了石念念还没放下的手，一年哥，石念念轻声喊道。石念念刚想放下的手又被人握住了。石念念抬头一看，是林奕晨。林奕晨揉揉石念念的嫩手，我是你奕晨哥，奕晨哥，你别闹了。石念念用力把手抽回来。秦正拍下林奕晨的肩膀，你和念念妹妹认识，见过几次了？林奕晨意味深长地看着石念念，最近的几次见面可是很不一般呢。看着石念念被几个男人围住。石星河心里不太舒服，有些后悔带石念念认识这帮人渣了。他把石念念圈在怀里，对他说道：“你别理他们，没有一个好人。”这句话引来其他几个人的不满：“我们不是好人，你就是了。”苏一年一脸不屑：“谁说不是呢？”秦正凑近石念念说道：“念念妹妹，你这个大哥可是个闷骚，我们坏在表面，他可是坏在骨子里。”石念念面色尴尬：“他们几个坏不坏的跟他没有关系。”念念。别理他们男人了。石书瑶过来把石念念拉走了。不管石书瑶出于什么目的，石念念现在是非常感激他的。石书瑶拉着石念念坐在沙发上，乔婉和另一位女孩过来打招呼。另一位女孩叫宋琪，是一位平面模特。几个男人也不打牌了，也凑过来坐到沙发上。林奕晨直接坐到石书瑶和石念念的中间，石念念立刻往旁边挪了挪，差点坐到石星河的腿上。呀！石念念吓了一跳，又挪回去一点。对不起，大哥。我没看见你，没事。石星河翘起腿，一只胳膊自然地搭在石念念身后的沙发靠背上。石书瑶紧紧挨着林奕晨，另一侧沙发上的两对就没这么矜持了。乔婉坐在秦正的腿上和他接吻，秦正两只手都不太老实。苏一年还好一些，只是把宋琪搂在怀里，宋琪主动送上香吻一枚。石念念真想戳瞎自己的双眼。这画面太刺激了！正当他低着头在心中默默数羊的时候，一只手摸到了他的屁股上。石念念不敢回头，他往前蹭蹭想离开那只手，可是没能如他所愿，那只大手像是粘在上面一样。不用想都知道是谁，林奕晨这个混蛋。
总是占他便宜。石念念后背悬空坐着，好累，怎么样都是被摸。他稍微抬起臀部，往后坐下，靠在沙发上，把林依晨的手压在下面。林依晨和石书瑶聊着天，一只手探入了石念念的裙子里。石念念今天穿的是及膝的连衣裙，坐下后露出一半的大腿，林依晨的手被压在下面，更方便他了。石念念噌的站了起来，石星河抬头，怎么啦？我渴了，想喝水。石念念找了个借口，石星河指了指吧台旁边的冷藏柜，那里有喝的。你自己去拿好。石念念整理下裙子，走过去拿瓶饮料，打开喝了一口。他没有回沙发那里，而是坐在吧台那边的椅子上。林依晨眯着眼睛盯着石念念看，赶跑，早晚收拾你。秦正拍拍乔婉的屁股，呆着无聊，你去给大家跳个舞吧。乔婉愣了一下，随即看了眼秦正的脸色，唇边一抹苦笑。他离开秦正的大腿，打开大屏幕，放了首爵士慢曲，跟着音乐开始扭动身躯。石念念很认真的在看，乔婉能出道，确实有一定实力。他能看出乔婉的舞蹈功底很深厚，肯定是练过许多年的。一曲舞毕，石念念为他鼓起掌。乔婉，你跳得真好。乔婉有些吃惊地看向石念念，他在石念念眼里看到的不是鄙夷，而是赞赏。乔婉笑着对石念念说了声谢谢。石书瑶轻蔑一笑，念念，你不是学舞蹈的吗？也给大家跳一个呀。第九章，他让他负责到底。所有人的目光都射向石念念。念念学的是什么舞蹈？乔婉笑着问道。我主修中国舞。哦。那没有服装跳不出感觉来的。乔婉替石念念解围道，石念念感激的冲他笑笑。我记得念念平时也会跳性感爵士舞的。石书瑶一副委屈的表情，姐姐想看你跳舞，你不会拒绝我吧？石星河挑挑眉眉说话，他想看看石念念跳性感舞蹈是什么样子的。叶妹那晚到底是不是他？其他人也是一副看好戏的样子。林奕晨瞥到秦正和苏一年两人色眯眯的样子，他突然不想让他们看到石念念跳舞的样子。他低头看看手表，时间不早了，书瑶你该去休息了。你不能熬夜，我看完念念跳舞再回去睡觉吗？石书瑶撒娇道：“想看念念跳舞，他在家随时都能跳给你看。去休息吧。”林奕晨站起来：“我累了，先回去休息了。你们先玩。”石书瑶跟着林奕晨离开了。秦正搂着乔婉也站起来了：“我们回房完了，你们自便。”苏一年嗤了一声，和宋琦也离开了。房间里只剩下石星河和石念念。石念念离开吧台：“大哥，我也想休息了。”石星河点点头，陪着石念念上了三楼，跟服务生要了两张房卡。给了石念念一张，石念念拿着自己的房卡开门进了房间。他把脖子上的丝巾摘掉，躺在床上，心情复杂。虽然他没有看不起乔婉，都是靠本事吃饭的，但是他知道石书瑶看不起一色世人的女人。石书瑶让他当众跳舞，就是把他归为男人的玩物那一类，以此警告他、羞辱他。石念念没想到林依晨会替他解围，混蛋也有善良的时候。他坐起来想去洗澡，想起来自己没带换洗的衣服。只能出去买了。石念念拿好门卡和手机，出了房间，问了服务生位置，需要去主楼服务台去买。他出了院子，绕了好大一圈才找到主楼，拿了内裤和睡衣之外，还拿了一件裙子，准备明天穿。他想自己出钱，没想到不能单独结账，直接记账在房卡上。算了，这些土豪也不差他这几件衣服钱。拎着袋子，石念念一边走一边欣赏里面的美景。六月的京市，早晚温差还很大。穿着裙子有些凉，他抱着胳膊独自走在路上，在昏暗的路灯照射下，他的影子被拉得很长。看着自己孤单的影子，他叹口气。他的父母为什么要生下他呢？生下来不管，把他扔在孤儿院，让他一个人孤零零的艰难生存着。他想，如果有一天父母来找自己，他应该不会原谅他们吧？走回到之前的院子，石念念很想去看看假山那边的温泉。他走过去蹲下，伸手摸摸池子里的温泉水，立刻收回手，好热。石念念站了起来。想回去休息了，他刚站起来，一只大手从后面绕过来，捂住了他的嘴，另一只手搂着他的腰。石念念的腿都吓软了，他不会死在这里吧？早知道就不出来了。他被身后的人转过身体，还没等他看清人，嘴巴就被吻住了。是林奕晨这个混蛋。石念念气得用拳头捶在他身上。林奕晨握住他的手腕，力气不小啊！你要吓死我呀！石念念泪眼汪汪的。他用手背擦着自己的眼泪，是我错了。林奕晨难得温柔地对他说话。石念念转身就往回走，林奕晨跟在他后面。到了房间门口，石念念打开门走进去。关门的时候，林奕晨推开门走进来，关上门锁死。石念念大惊失色，他忘了防备林奕晨这个混蛋了。你进我房间干什么？睡觉。林奕晨开始解衣服扣子。石念念往后退了几步。你睡觉来我的房间干什么？一起睡暖和。林奕晨往前走几步，又开始解皮带。石念念指着门口，我不想和你睡。你出去，你不想？那你那天为什么要爬上我的床？我没想，是有人陷害我，我被下迷药。石念念激动地解释道：“在石家，谁会陷害你？还把你送到我的床上？”林奕晨不信，是石念念不敢说。林奕晨和石书瑶没确定关系，但也暧昧不清。说了，林奕晨不一定会信。万一让石书瑶知道自己知道了他们的计划，石书瑶会不会直接嘎了自己？我还没查到。石念念撒了谎。林奕晨见他目光闪烁，就知道他没说实话。他冷笑，跟我玩欲擒故纵是不？我没有。石念念睁大了眼睛。
他举起手发誓：“我跟你保证，以后会离你远远的，绝不靠近你。谁要你的保证？”林亦辰把石念念的手按下：“你给我开了婚，就得负责到底。你不是在开玩笑吧？”石念念被林亦辰的不要脸惊到了：“你想要什么样的女人没有？盯着我干什么？”林亦辰也说不出为什么，他见到他就有想上他的冲动。等我腻了你。就会找别人了。石念念崩溃了，可是我不想，我又没卖给你，你凭什么要求我做这些？林亦辰摸上了他的脖子，石念念有了上次的阴影，忙用双手护住自己的脖子，不要。石念念惶恐的往后退，林亦辰皱起眉头，他只是看到了他脖子上的淤青，脖子是怎么弄的？石念念要吐血了，他想想也能理解。这个混蛋根本就没把他当回事，当然也就不记得对他做过什么。一个混蛋掐的，石念念别过头不想再看他。混蛋，他好像记得上次在夜妹，他就是这么骂他的。林亦辰眯起眼睛，他记起来了，好像是他掐的，好样的，敢当面骂他。他走近石念念，抬起他的下巴，你问我凭什么？就凭我有权有势，而你只是石家的一个小养女，你说石家会不会为了你跟我翻脸？你要敢对我用强，我就报警，报警，那我就说是你下药勾引我的。林亦辰冷笑，就像你说的，我林亦辰想找什么样的女人找不到，会强迫你。你第十章推荐信到手了。石念念多年的沉稳冷静在这一刻崩塌了，她的眼泪止不住的往下流，哭得梨花带雨。林亦辰愣住了，他见不得女人哭，尤其还是个漂亮的女人，他放软了语气，别哭了，我不会强迫你的。他找到纸巾扔给石念念，擦擦眼泪和鼻涕，脏死了，我都下不去嘴了。石念念瞪了他一眼，下不去嘴最好。他擦净眼泪和鼻涕，把纸扔进垃圾桶。咚咚咚，有人敲门。石念念惊慌地看向林亦辰，不能让人发现他在自己的房间。他把林亦辰推进浴室，你先别出来。林亦辰阴沉着脸，但还是配合石念念躲了进去。石念念走到门口，问了一句：“谁呀、啊？”“是我。”熟悉的清冷声音，适时星河。石念念做了个深呼吸，脸上露出笑容后，打开房门：“大哥。”这么晚有事吗？给你换洗的衣物，刚让人送过来。石星河把手里的袋子交给石念念，他瞧见他眼睛又红又肿，明显刚哭过，哭了。石念念接过袋子，摸摸自己的眼睛，笑笑，没什么事，只是心情不好，掉了几滴眼泪。谢谢大哥了。石星河想到之前石念念被逼跳舞的事，难道是因为这个？当时他没多想，现在觉得是有些不妥，让他难堪了。以后不会发生这种事情了，别多想，早点休息吧。好。大哥晚安。石念念关上门，思索着石星河的话，哪种事？他是以为自己被刁难而伤心哭了。林亦辰从浴室里走出来，身上的衣服已经整理好了。石念念想打开门让他离开，你赶紧走吧，你不怕我现在出去会碰见你大哥？林亦辰按下石念念要开门的手，石念念想想也是，那你过几分钟再出去。林亦辰拿起石念念手中的袋子，翻看了一下，有内衣。裙子还有一件泳衣，你大哥对你的尺码挺熟啊。石念念蹙眉，抢过他手中的袋子，你什么意思？他帮你量过。林亦辰架起胳膊，嘲讽一笑，你混蛋。石念念的眼睛又红了，他真想扇他两巴掌，可惜他不敢。他转身走到沙发那坐下，不再理林亦辰。林亦辰摸摸鼻子，知道这又惹小姑娘生气了。他走到沙发那坐下，伸手把石念念抱在腿上，你要干嘛？石念念挣扎着要下去，别动。我帮你量。林亦辰一只胳膊钳制住石念念的身体，霸道的稳住了他，另一只手在他身上游走量尺寸。石念念想骂人，可嘴被堵着，只能发出一些鼻音，身体上是拒绝的。他想躲开林亦辰那只不安分的手，身体直接的摩擦让某人某物兴奋了。石念念感觉到了危险，不敢再动了。林亦辰松开石念念，眼里闪着情欲的光。我们做一次。做完我就走。石念念眼里泪光闪闪，你当我是什么？找个小姐还得谈妥价钱，双方自愿呢。林亦辰被噎住了。是啊，他这么欺负个小姑娘好像不太好，可是被他撩拨成这样，走了还是自己难受。他可不是委屈自己的人。林亦辰拉住石念念的手，那你帮我解决了？不要。石念念想到上次痛苦的经历，想也不想的拒绝了。推荐信还要不要？林亦辰唇角勾起坏笑。石念念怒瞪着他，你那是上次的，是什么？石念念说不出口。那次给你一张。这次解决完再给你一张，不要脸，真是太不要脸了！石念念恨得牙痒痒，说话不算数，我不相信你了，我现在就让人送过来，怎么样？说完，林依晨就给李成打电话，让他去公司把两封推荐信取来，送到山庄来。李成，资本家真是吃人血肉。李成看看时间，已经十点多了。这一圈跑下来，他也不用睡觉了。林亦辰放下手机，看向石念念，这样放心了吧？石念念咬牙切齿，他暗自下定决心，早晚有一天要把林亦辰踩在脚下蹂躏。最后，石念念是哭唧唧做完工作的，手太酸太累了。林亦辰满意的穿好裤子，低头亲了石念念一下：“我走了，一会儿把推荐信给你送来。”林亦辰拍拍屁股走了。石念念去了浴室洗澡，他洗去手上的脏东西。洗去脸上的泪水，他抱着自己蹲在喷头下哭了好久。为什么他想活着就这么难？哭够了，情绪发泄完了，石念念站了起来
，出了浴室，吹干头发，换上睡衣。他躺在床上睡不着，不知道林依晨这次能不能兑现承诺。正当时念念昏昏欲睡的时候，门被敲响了。他坐了起来，低头看看自己的睡衣，有些漏，找了件浴袍披在身上。石念念打开门，林依晨手里拿着两封推荐信。我说话算数，两清。石念念从他手里抢过推荐信，然后甩上门。幸好林依晨反应快，闪躲及时，否则鼻梁骨难保。他后怕的摸摸自己完好无损的鼻子，心里暗骂：臭丫头，还挺有脾气。李成站在林依晨身后，目瞪口呆。老板让他大老远过来，就是给个小姑娘送推荐信，明天送就不行了，非要三更半夜折腾她。老板。没事，我就回市里了。李成心里再不满，也不敢表现出来。别回去了，就住这儿吧。后天跟我一起回。林依晨说完，就回自己的房间了。睡得再晚，石念念早上到点就会醒，不用起来做早饭，她就赖在床上，想多躺了一会儿。没有赖床的习惯，石念念躺不下去了。他打开窗户，觉得外面的空气很好，就想出去走走。他犹豫了一下，还是穿上石星河送来的裙子，是一条白底碎花收腰长裙。石念念身材高挑，这条裙子穿在身上，把她的优点都显露出来。长长的头发随意披在肩头，他拿了手机和门卡出了房门，走在小路上，闻着空气中淡淡的青草味和花香，石念念的心情顿时舒畅了很多。走到一棵丁香树下，他闭上眼睛，脸上带着微笑，手背在后面，用力吸着丁香花的香气，身后突然多了一具温热的身体，很喜欢这里。第十一章，对他的喜欢很廉价。石念念被吓了一跳。转过头，发现是石星河。他转过身体后退一步。大哥，早。嗯。石星河眼里压抑着情绪，他出来晨跑，远远就望见石念念站在树下这幅美景，忍不住过来想抱住他，却又怕吓到他。他盯着石念念这个在他眼皮下长大的女孩，不知是什么时候开始的，让他一点点递上了心。她漂亮、听话、懂事、知分寸，他愿意把她养在身边。他知道家里领养他的目的，第一天他来的时候他就知道。但是他不会让这件事情发生。大哥，你是出来晨跑的吗？石念念见石星河只是盯着自己不说话，便没话找话说。他被盯得好不自在。跑完了，我们回去吧。石星河说完就往前走去。石念念只得跟上去。他和石星河前后一直保持着一步的距离。石星河突然停下，握住了他的手。怎么走得这么慢？嗯。石念念瞥了眼两人牵在一起的手，他就算再迟钝，也感受到石星河对他的心思。可是石星河是有婚约的。商业联姻他是同意的，那他这是想金屋藏娇，一个两个的都不拿他当个人吗？他没有人权了吗？只能被动接受他们的意图。石念念真的很想甩开石星河的手，可是他不能，现在他惹不起任何人。他抬头看眼石星河，难道他不知道自己和林依晨睡过了，不知道石家母女的计划？可就算不知道那母女俩的计划，那也应该知道他被领养的目的吧？他早晚都会被牺牲掉，那他现在这样又是怎么想的呢？物尽其用，石念念在心中苦笑。商人果然是一点亏都不会吃的。林依晨站在窗前吸烟，看见石星河和石念念手牵手走回来，脸色阴沉。他冷哼一声，他在石星河面前倒是乖巧，和他在一起时却像只小刺猬一样，时时防备着。石念念回到房间，靠在门上，身体瘫软，身边又多了一个定时炸弹。他该怎么办？他不想再独自出房间了，每次都遇到意外。整个白天，石念念没再出房间，吃饭都是让服务生送到房间。傍晚，石念念收到石书瑶的信息，让他现在换上泳装，去他房间找他一起去泡温泉。泳装，石念念翻翻石星河送来的袋子，还真有件泳装。他拿起来看一眼，肉粉色，分体的，布料很少，只靠几根袋子固定在身上，外面还有件薄纱衣，但是很透。穿这么露出去走一圈，他是怕狼不够多吗？石念念把泳衣穿上。他照照镜子，自己看了都会脸红。他翻出一件宽松容易穿脱的裙子，套在外面，这样自在多了。拿好门卡出了房间，走到石书瑶的门前，刚想敲门，听见里面传来声音：“一晨哥，你是不是喜欢念念？”是石书瑶的声音，他应该就在门口，要不然声音不会这么清楚。为什么会这么说？因为你老是盯着他看。昨晚还帮他说话，那声音甜得腻人，有吗？我不是在关心你吗？林依晨带着有些戏谑的语气，依晨哥，如果你喜欢，可以让念念陪你哦，陪我，怎么陪？你想怎么陪都行。史书瑶叹口气，谁让我喜欢你？你喜欢干什么我都会帮你。林依晨轻笑，他会听你的。我们石家养了他这么多年，让他付出一点又怎么样？但是你不能喜欢上他，只能当个发泄工具。我怎么会喜欢上发泄工具？那我的喜欢也太廉价了。林依晨和石书瑶的一字一句。就像一把把尖刀刺入他的心脏，他捂着胸口，好疼。他知道石书瑶是故意让他听见的，因为门没有关严，留了一道缝隙。石书瑶这是跟他挑明了，就是要把他送到林依晨的床上，当成玩物。石念念浑身发抖，握紧双拳，发泄工具，喜欢他是廉价的。他倒要看看他们之间的感情能有多高贵。石念念回到房间，脱掉外面的裙子，换上那层薄纱。他用冷水洗把脸，让自己冷静下来。石书瑶，是你逼我的。他把长发扎成蓬松的丸子头，露出修长白皙的脖颈，深吸几口气。石念念揉揉自己的脸。
，然后露出一个甜美的笑容。他重新站到石书瑶门前，轻轻敲敲门：“姐姐，你在吗？”门很快来了。石书瑶脸上有些不满：“念念，你怎么才过来？我等了你好久。”“对不起，姐姐，这种泳装我第一次穿。”研究了好一会儿才穿上，石念念解释道。石书瑶和身后的林奕晨同时看向石念念的身体，石书瑶要把手心扣烂了，真是贱货！穿成这样是要勾引男人吗？林奕晨眼中闪过一丝惊艳，心里发痒。石书瑶刚刚说的话他没当真，不过现在倒是有些心思了。石念念瞟了一眼石书瑶的泳衣，很闪很漂亮，只可惜胸小了点没撑起来。姐姐，奕晨哥，我们去泡温泉吧。石念念笑着说道。好，林奕晨先走出房间，石书瑶跟了出去，拉住了林奕晨的手。石念念走在两人的身后，到了温泉池边，池子里的秦正吹了一声口哨：“念念妹妹，身材不错哦。”苏一年的眼睛也紧紧粘在石念念身上，石念念像是没有察觉一样，乖巧的和每个人打招呼。石念念没看见石星河，随口问了一句：“他公司有事先走了。”苏一年帮他解了惑。石念念哦了一声，脱掉外面的纱衣，下了温泉池，水温刚好。林奕晨和石书瑶也进来了，池水很清澈，男人们的眼睛时不时的瞟向石念念的身体。秦正和苏一年围着石念念聊天。问东问西，石念念得体的回答着他们的问题，不疏远也不亲近。石书瑶看在眼里，心里不屑又有些嫉妒。林奕晨冷眼看着，面上没什么表情。不多时，乔婉和宋琪一起走了过来，他们的泳装布料比石念念的值少不多，他们一下来就缠到秦正和苏一年的身上，也不管有人没人。他们的动作很放得开，石念念看的脸都红了，待不下去了。他出了这边的温泉池，绕到另一个池边，他试试水温，好像比那边的热。石念念慢慢入水，然后坐在里面的台阶上，热气顺着毛孔进到身体里，让他舒服的轻叹一声。石念念一个人泡在池子里，很是惬意。他闭上眼睛，享受着短暂的安宁时光。不怕热吗？石念念的身上多了一只大手。第十二章，痛经被送到医院。听见声音时，念念就知道是谁。他心中冷哼，睁开眼睛。表情却是恐慌的，他把林依晨的手从他胸口拿开。你怎么过来了，姐姐呢？她的身体泡不了太久，先回去休息了。林依晨贴着她坐下，石念念往旁边挪了一点。这里的水温太高，对你的小蝌蚪不太友好，会影响传宗接代的，还是别在这里泡了。林依晨被气笑了，你很关心我的生育能力呀、啊，怎么想给我生孩子吗？鬼才想给你生孩子。石念念刚想怼回去，小肚子一阵绞痛，好像是要来大姨妈了。她蹭的站了起来，我有些不舒服，先回房了。说完，石念念就出了池子。往别墅里跑去，林奕晨也站了起来。这里的温度属实有点高。他望着石念念的背影，这丫头跑得真快。回到房间的石念念脱下泳衣，快速冲了个澡。幸好她有随身带卫生棉的习惯，换好衣服，她躺在床上，肚子越来越痛，身上的力气像被抽走了一样。这次大姨妈来得很突然，提前了好几天。以前石念念也会痛经，但这次实在是太严重了，她怀疑是吃了紧急避孕药的副作用。石念念有些坚持不住了，她拿出手机想找人帮忙。想到这里的几个人，他苦笑一声，好像没有人会帮忙。石书瑶，他恨不得自己马上死掉，好把心脏给他。林奕晨说跟他上床，也许会来得快一些。其他人他都不熟，联系方式都没有。在石书瑶和林奕晨之间，他选择了林奕晨。如果他来了，还可以恶心下石书瑶。石念念找到林奕晨的手机号，拨了出去。林奕晨刚换好衣服，手机响了，他看了眼电话，挑了下眉，竟然是石念念。他怎么会给自己打电话？他接通了电话。你是想我了？奕晨哥手机对面传来时念念虚弱的声音：“我肚子好疼，能不能送我去医院？”林奕晨挂了电话，拿了车钥匙就走到石念念的房间门外。他敲敲门，过了好久，石念念才把门打开。他一手捂住肚子，一手扶着墙，面色惨白，额头一层冷汗。奕晨哥，林奕晨把他抱在怀里，你能走吗？石念念摇摇头，他身体疼得没有力气了。林奕晨把他横抱起来，就往外走。石念念拉着他的衣领，我的包没拿，推荐信还在里面呢。都这样了，还惦记你的推荐信？林奕晨气不打一处来，我会让人给你送过去的。石念念松开了林奕晨的衣领，晕了过去。念念，林奕晨不敢耽误，开车把石念念送到最近的医院。到医院，石念念恢复了意识，医生问他情况，他瞥了眼旁边的林奕晨，捂住肚子，小声对医生说道：“医生，我是痛经。”医生看着他惨白的小脸。平时也这么严重吗？石念念摇摇头，咬咬嘴唇，还是说出了实话。我一周前吃了紧急避孕药，这次经期还提前了很多天，不知道是不是跟这个有关。医生责备的弯了眼林奕晨：“你们男人能不能有点责任心？这种紧急避孕药很伤身体的，戴个套的时间都没有，至于那么急吗？”林奕晨被说愣了，他看看石念念，想了想他和医生的对话，原来还跟他有关，他还真没想过避孕这件事。他点头，下次我会注意。石念念惊讶地回头看他，下次还说得那么自然。医生对林依晨的态度还算满意，给他输点葡萄糖，再打一针止疼针吧。这两天好好卧床休息。打完止疼针，石念念躺在病床上，挂上了葡萄糖，疼痛减轻了一些。
，但还是疼得没力气。他闭上眼睛，不想说话。林逸晨坐在床边的椅子上，看着病床上弱小无助的女孩，突然觉得自己应该对她好一点。叮铃铃，林逸晨的手机响了，他边接通电话边往外走。喂，舒瑶，声音渐远。石念念睁开了眼睛，是石书瑶的电话。如果姐姐知道林逸晨送自己来医院，把她扔在山庄，会不会很生气？呵呵，这才刚刚开始。林逸晨打完电话回来了，石念念用微弱的声音说道：“逸晨哥，我没事了，你回去吧。姐姐见你不在，一定很不开心。我安排秘书送她回家了，等你打完点滴，我送你回家。”林逸晨坐回椅子上，能送我来医院已经很麻烦你了。我自己可以的，你这样多少都跟我有点关系。林逸晨把石念念鬓角的碎发掖到耳后，我陪着你。石念念没再拒绝，闭上眼睛。如果他没听到林逸晨和石书瑶的对话，他现在肯定会被感动的。在他最无助的时候，一个男人这么深情地对他说话，他一定会把心掏出来给他。可惜都是假的，男人的嘴骗人的鬼。葡萄糖说完，石念念的身体有些力气了，他站起来还有些晃。林逸晨让他靠在自己身上，石念念走两步歇一步。林逸晨叹口气。弯腰横抱起他往外走，他怕摔下去，搂住林逸晨的脖子。林逸晨很满意时，念念的亲近，他低头亲了他一下。石念念，特么的混蛋，随时占他便宜。林逸晨把石念念放进副驾驶，自己上了驾驶位，送你回家，送我回学校吧。石念念可不想回石家，一秒钟也不想待在那里。林逸晨瞟了他一眼，你不喜欢回石家？石念念低着头，扣着手指，回学校自在一些。林逸晨没有再说什么，开车把他送到舞蹈学院。我抱你进去，不用了，我好多了。石念念解开安全带，我的包怎么办？林逸晨嗤笑一声，丢不了，我明天让人给你送来。那谢谢逸晨哥，我走了。石念念打开车门想下车，等等。林逸晨拉住石念念的胳膊，你经期几天结束？石念念惊恐。第十三章，试戏成功了，七八天吧。石念念往长了说，这么久。林逸晨轻挑眉梢，秦正他的影视公司投资了一部电影，里面还缺个舞女的角色，你想去试试吗？拍电影？石念念一愣。随即问出关键问题：有片酬吗？你很缺钱，石家不给你钱花。林逸晨不解，我想花自己赚的钱。林逸晨没想到这丫头还挺有骨气，当然有片酬的。那我去。石念念眼里闪着光，只要能赚钱，他就去试试。我三天后肚子就不会疼了。那我让秦正联系你，你直接去就行了。好，谢谢你，逸晨哥，一句谢谢就完了。林逸晨斜眼看他，石念念下了车。给林逸晨鞠了一躬，谢谢你，林逸晨。石念念笑着关上车门，对着林逸晨摆摆手，然后转身离开了。林逸晨按下车窗，望着石念念还有些不稳的步伐，他唇角不自觉上扬了。这丫头还挺皮。林逸晨拨通了秦正的电话，想了好几声才接通，里面传来女人的哼唧声：“喂，什么事？大晚上的打电话，耽误我办事。”林逸晨习以为常，丝毫不在意对面在干什么。你们公司筹拍的那个古装剧，安排个舞女的角色，戏份不用太多。主要跳个舞，你有病啊，还得改剧本，什么人让你这么上心啊？石念念，你改好剧本直接联系他。林依晨想了一下，又说道：“他的片酬我出，给他报价二十万吧。”念念，你小子要先下手为强啊！你别打他主意。林依晨挂了电话，怎么说也是他占了小姑娘便宜，给点好处是应该的。石念念回到寝室，里面空无一人。徐文文周末回家了，另两个室友基本不回来住，躺在床上，他思考着最近发生的事，一切来得那么突然，让他措手不及。打破了他十多年安宁的生活。石书瑶既想让他生下林逸晨的孩子，又怕他和林逸晨相处，真是矛盾啊！石书瑶母女怎么就认定他会心甘情愿地生下孩子呢？还有石星河的态度，这让他以后怎么该去面对他？看来石家人都把他当成宠物了，想怎么摆弄就怎么摆弄，真是烦死了。第二天，林逸晨很守信用，让人把石念念的包送到学校。石念念打开包，东西都不少，两份推荐信也在，他算是有件高兴的事了。晚上。徐文文回到学校，石念念给了他一封推荐信。念念，你太厉害了，从哪弄来的？还是两张。徐文文惊讶地打开推荐信，卖身换的啊？那我不要了。徐文文把推荐信扔给石念念，你把这还回去吧，逗你的，是我哥的朋友，正好认识校长，他帮着要的。石念念解释道。徐文文又拿回推荐信，你吓死我了。石念念笑笑，心想，深到没卖，卖的是手。周一，石念念和徐文文拿着推荐信去报了名。报名处的老师还多看了他们一眼，这可是校长发出去的推荐信。这两个孩子后门还挺硬。比赛在一个月后，他们要选定曲目，还要自己编舞，时间挺紧的。又过了两天，石念念的经期到尾声了，痛经也过去了，他心里还惦记着电影角色。没接到秦正的电话，也不知道这是靠不靠谱。石念念想着要不要问问，正犹豫的时候，一个陌生电话打进来了。石念念接通了电话，喂，你好，是念念妹妹吗？我是你秦哥哥，是秦正，打电话也这么不正经。石念念笑着回道：“是我，秦正哥。一晨说你想拍电影，正好有个角色，你来试试镜吧。”秦正把时间和拍摄地址告诉了石念念后，就挂了电话。约的时间是今天下午三点。
正好下午没课了，他可以过去试试。石念念吃完午饭，回寝室大概收拾下自己，和徐文文说了一声就出门了。他提前半小时到了片场，找个人提了秦正的名字，那个人马上热情地带他去见导演了。导演见了石念念。态度不是很好，要不是秦正硬塞人进来，也不用连夜改剧本，加了一段戏。导演大概给石念念讲了这段戏的内容：舞女霓裳在献舞的时候刺杀将军失败，被当场砍死。石念念扮演的就是舞女霓裳，她主要的戏就是跳的一段剑舞，还是自由发挥。演戏时念念不行，但是跳舞行，剑舞她也学过。他觉得没问题。讲完戏，导演让人给石念念化妆、换服装。换完服装的石念念让在场的工作人员惊艳了一把。石念念一身红纱，上半部分的头发用一根发簪挽起，下面头发披在肩上，手握一把剑，像是从画里走出来的人。导演见了也是眼睛一亮，这古装扮相太美了。他喊了一声“音乐起”，石念念随着音乐舞动起来，人影飘动，宝剑在手，他舞得又美又飒，在场的人都看呆了。音乐结束，石念念收了动作，全场安静。他有些不自信了。难道是不合格？他小声问道。导演，我跳的不行吗？啊！导演终于缓过神来。行，太行了。导演去摄像机那边又看了回放，乐不行，这段舞蹈加上去，肯定给电影加分。他还是头一次感谢老板塞人进来。石念念是吧？这个角色就定你了，你把联系电话留一下。导演笑呵呵的说道。等正式开拍的时候，剧组会通知你的。真的吗？谢谢导演。石念念兴奋的给导演鞠了一躬。石念念换回自己的衣服。高兴的走了。导演给秦正打了电话，把石念念一顿夸，还称赞秦正三人塞得好。秦正还挺意外，他好奇时念念到底怎么好了，就把跳舞的视频要来了。奕晨，过来一起看看念念的试镜视频。秦正把坐在沙发上的林奕晨叫了过来。林奕晨拉把椅子坐到秦正旁边，看他电脑里播放的时念念的剑舞视频。两人看完后都沉默了。许久，秦正给了林奕晨一拳。说实话，你小子把人弄到手没？要是还没有，我可是要去追人了。第十四章。阴谋变阳谋，林奕晨皱眉，警告秦正：“都说了，别打他主意，否则别怪我翻脸。”哎，秦正叹口气：“多好的一颗白菜呀，让猪给拱了。”别废话，把视频发给我。林奕晨真是被石念念的舞蹈吸引住了，他这也算是歪打正着，发掘出他的闪光点了。跳舞的时，念念是真的美。整个人都是闪闪发光的，没有了平时的谨慎和胆小。林奕晨突然有种想法，他想把石念念藏起来，独自欣赏。半个月过去了，石念念这段时间都没有回石家，每天在学校苦练舞蹈。石星河出差了，还是去了 A 国，所以他没回石家，也就没人管他。石念念过得非常愉快充实。可惜，美好的时光总是短暂。石念念在周五下午接到了石母的电话，让他今晚回家住。石念念挂了电话，手心里已经出汗了。特意打电话让他回家，准备好事。在学校磨蹭了许久，可惜再拖延也要面对。石念念在天黑之前打车回到石家。石母看到石念念后，一脸笑容的把他拉到石树瑶的卧室。念念啊，妈妈今天有些话要跟你说。石母拉着石念念的手，一脸慈祥。可这看在石念念眼里，却惶恐不安。他强装镇定。妈妈，你想说什么？石母瞥了眼石书瑶，然后语重心长的说道：“念念，你到石家也有十五年了吧？这些年我们对你怎么样？对我非常好，我能来到这个家。”是我的福气。石念念嘴里说着违背良心的话，石母满意地点点头。那我们需要你做些事情，你不会拒绝吧？什么事？石念念的心紧成一团，呼吸有些困难。石母重重的叹口气。你姐姐的身体你也知道，她心脏不好，不能受刺激，不能做剧烈运动，所以就不能生孩子。石母顿了顿，又接着说道：“要是领养别的孩子，心里总归是不放心。你呢，是我们看大的，人品是极好的，所以你能不能帮姐姐生个孩子？”石念念睁大了眼睛。他没想到石母会把这件事挑明了。生孩子，对，生一个林依晨的孩子。石母拍拍石念念的手，你放心，等你生下孩子，我就送你去 A 国罗斯特舞蹈学院进修两年，怎么样？等你怀孕了，我们会保护好你，不会让人知道你生过孩子。等你进修回来，妈妈会给你介绍个优秀的男人共度一生。石念念盯着石母看，演得真好啊，她都快当真了。他摇摇头，可是这样会对不起姐姐，我不能跟依晨哥做那种事。石母给石书瑶一个眼色，石书瑶不情愿地开口了：“念念，姐姐不会怪你的，我只想要个孩子。”可是石念念低下头，小声反抗道：“我不想。”哼，听到石念念拒绝，石母立马翻了脸：“不想也行，那我就把你嫁去山沟里，听说那里有很多光棍娶不上媳妇，像你这么漂亮的，肯定会用链子拴起来，好好疼爱你。”石念念简直不敢相信自己的耳朵。他叫了十五年的妈妈，会说出这么恶毒的话。石书瑶在一旁冷笑：“我还听说一家有几个兄弟共用一个女人的呢。想想有那么多男人宠着你，姐姐真替你高兴。”石念念一身冷汗，她不觉得说的是笑话，他们会干得出来。妈妈，姐姐，我愿意。石念念马上改了口，她真怕今天就被送走。可是依晨哥那里怎么办？石母嗤笑：“你们不是睡过了？能睡一次就能睡第二次、第三次，男人都是爱偷腥的。”石念念抬起头，脸上有些惊慌：“妈妈，你怎么知道的？要不是我们安排。”你觉得你有机会睡到林依晨？石念念惊愕，原来是你们。石书瑶站起来，俯视着石念念。
一脸鄙夷。行了，别得了，便宜还卖乖，明天跟我出去一趟。石念念僵硬地站起来，走到门口。等等，石书瑶又叫住他，除了必要的上床，你离林逸尘远点，当好你的工具。否则别怪我不客气。知道了。石念念打开门，走回到自己的卧室。她像个雕像一样坐在床上发呆。她之前还在想石家人为什么认为她会同意，现在她明白了，她在石家人眼里不过势如草芥，随时可以碾压在脚底的。生孩子会死，不生也会死。林逸尘，石念念眼睛转动了。也许林逸尘是个突破口，至少他很喜欢他的身体，不知道够不够他换条命的。周六，石念念整个白天都在卧室里窝着。天快黑了。石书瑶敲响了石念念的房门。石书瑶站在门口，冷着脸说道：“穿好衣服，跟我出去。”石念念换好衣服，拿起自己的手提包，跟着石书瑶坐车出了门。车开到一家高级酒店门口，停下了。石书瑶带着石念念在前台拿了一张房卡，上了楼。进到房间，石书瑶拿出一粒药丸，递给石念念，吃了它，然后脱光了上床躺着。石念念在石书瑶的注视下吞了药丸，衣服脱掉。石书瑶命令道：“石念念，脱光了所有的衣服。”站在那里，石书瑶嫉妒地看着石念念的身体。去洗澡。石念念听话地进了浴室，打开喷头。过了大概五分钟，石念念听到关门的声音。她从浴室里出来，发现石书瑶不见了，同时不见了的还有她的衣服。石念念苦笑。她回到浴室，趴在马桶上，用手指扣嗓子，把胃里残留的东西都吐了出来。她继续把自己洗干净，然后穿着浴袍走出浴室。石念念靠在床边，许是那颗药丸被吸收了一些，她感觉头开始发晕，眼皮发沉。躺在床上睡了过去，不知过了多久，石念念感觉有人在摸她，身体强烈的感觉让她清醒过来。她缓缓睁开眼睛，看见了林逸尘那张俊脸，她对他笑笑：“你醒了。”第十五章，再一次被送到林逸尘的床上。林逸尘是被石书瑶喊来的，说是给他准备了惊喜。他一走进房间，就看见躺在床上的石念念，还真是个惊喜。林逸尘走过去，拍拍他的脸蛋，没有反应，就躺在他的身侧，看着他。石念念睡得很沉。小嘴微张，脸蛋粉嫩嫩的，林逸尘忍不住掐了一把，可惜石念念还是没有反应。林逸尘解开了他的浴袍，露出了他的身体，里面什么都没穿，让林逸尘兴奋了起来。他一边亲吻他的小嘴，一边探索他的身体。终于，石念念在一阵战栗中清醒了过来。逸尘哥，石念念一开口，声音媚得不行。林逸尘又亲了他一下，怎么睡得这么死？石念念揉揉太阳穴，姐姐让我喝了一杯水后，我就困得不行了。林逸尘听完，蹙了蹙眉头。石书瑶是让他过来监尸吗？逸尘哥，我们这样不太好吧？石念念表情踟蹰，我总觉得对不起姐姐。林逸尘冷哼，可是他主动让我来的。再说我和他之间只是很好的朋友而已。可是姐姐很喜欢你。石念念垂下眼眸，喜欢我的女人多了，你不喜欢我吗？林逸尘抬起他的下巴，盯着他的眼睛看。石念念看着近在眼前的这张脸，应该没有女人不会喜欢。他伸手摸上林逸尘的脸，主动吻了上去。这还是石念念第一次主动。林逸尘心里欢喜，半个多月没见。他还怪想的，林逸尘边亲边拖，两个人很快就赤裸相贴了。等等，石念念在关键时候喊停了。林逸尘面露不悦：“你不会这个时候跟我说不要吧？他要是敢说，林逸尘能掐死他。不是，你能带套吗？你想让我这样出去埋？我包里有。”石念念说完，捂住了脸，太难为情了。林逸尘找到石念念的包，打开一看，里面果然有好几个小包装。看了眼型号，他笑了，准备的挺充分。他把那几个小包装都拿了出来。数了一下，有六个，应该大概可能够用了。等用完最后一个，石念念已经满脸泪痕地瘫在床上了。林逸尘舒坦了，把石念念抱起来去了浴室。石念念挣扎着要自己洗，已经没有保护措施了。上一回来浴室就擦枪走火了，他可不想了。石念念快速冲洗一遍，就跑出了浴室，留下林逸尘自己洗澡。钻进被子，石念念想到一个问题：他没有衣服穿。等林逸尘出来的时候，石念念把这个问题告诉了他。逸尘哥。我的衣服被姐姐拿走了，我没衣服穿了怎么办？林逸尘擦头发的动作顿了一下，他没想到石书瑶办事这么绝，他是在强迫石念念吗？可石念念表现得很主动，并不像是被逼的，想不通就不想了。他可不想浪费自己的脑细胞，先睡觉吧，我明天让人送衣服过来。林逸尘拿起手机给李成发了条信息后，掀开被子上床，把石念念抱在怀里，两人也是累了，很快就睡着了。第二天，石念念被揉捏醒了，他睁开眼睛就看见林逸尘伏在他身上，他有些惊慌。推推他，不可以，为什么不可以？林逸尘抬头问他，没有安全措施，不能继续。石念念可不想再吃药了，太伤身体。林逸尘指了指床上的盒子，有的。石念念诧异，你从哪变出来的？早上有人来送衣服，顺便带了两盒，两盒。石念念为自己哀悼两分钟，不知道今天能不能活着走出去了。好在林逸尘还有些节制，压着石念念坐了两次就起来了。石念念洗完澡出来，换上送来的衣服。林逸尘已经穿戴整齐，坐在沙发上吸着烟等石念念。要去哪？我送你回去。石念念想也不想
回答道：“我要回学校。”林亦晨把石念念送到学校门口，侧过身体看着他。下个周末我来找你。石念念一副为难的表情。亦晨哥，我们还是不要私下见面了。你什么意思？林亦晨沉下脸，姐姐会生气。石念念要哭不哭的，我害怕。说完，石念念打开车门就下了车，跑着进了学校大门。林亦晨还没反应过来，人没了，他胸口有些烦闷。他怕石书瑶，有他在怕什么？真是个傻姑娘，他林亦晨还护不住，怕一个女孩吗？石念念跑进大门后，就放慢了脚步，擦擦眼角的泪水。他发现自己还挺有表演天赋的，不敢走得太快，下面有些肿了，磨着疼，心里骂着林亦晨这个禽兽，太能折腾人了。石念念在床上躺了一天。第二天就好了一点，他就爬起来去练功房练舞。这一周，林亦晨约了石念念两三次，都被他拒绝了，理由就是他们不能单独见面。林亦晨心情很不好，李成在垂手站在旁边。老板心情不好，他会遭殃，便出个主意：老板，晚上要不要去夜妹放松一下？夜妹，林亦晨摸摸下巴，他把夜妹里的人给忘了。你去给他们老板打个电话，我晚上要看指定的人跳舞。是。李成想要出去打电话，走到门口才想起来问了一句：“老板，你想看谁跳舞啊？”杰西卡第十六章，有人要看他跳舞。石念念和徐文文在寝室午休，徐文文的手机响了，他接通后说了两句，就把手机递给石念念：“念念，我哥说有急事找你。”石念念纳闷儿，徐朗能有什么事找他？他接过手机：“朗哥，找我什么事？”手机对面传来徐朗焦急的声音：“念念。”你晚上能不能来夜妹一趟？老板指定让你来跳个舞，你要是不来，我的饭碗就得没了。去夜妹，你们老板为什么让我过去跳舞？石念念困惑，我也不太清楚。徐朗也是左右为难，语气也是恳求，你能过来吗？石念念不想让徐朗工作没了，当初还是他主动找的徐朗，我会过去的。好，好，你放心，我肯定会保证你的安全的。徐朗那边语气明显轻松了不少。晚上，徐文文陪着石念念来到了夜妹夜总会。徐朗见到他们，就像见到活菩萨一样。石念念来到后台，想要去选衣服。徐朗拎着一个袋子过来：“念念，这是今天的舞蹈服，你换上吧。”石念念疑惑地看向徐朗，徐朗干笑两声：“这是客人特意准备的。”客人。石念念拿出里面的衣服，一件清代色的肚兜，外面是同色系的薄纱衣，下面是黑色纱裤。徐文文在旁边看着：“念念，你穿上肯定很好看。”朗哥穿着身跳性感舞蹈。石念念不解：“这不太适合吧？今天不跳性感舞蹈。”客人想看国风舞蹈，你可以自选音乐。徐朗解释道：“老板说今天可以给你一万的费用。”一万。徐文文张大嘴巴：“哥，我也想跳，没人点你，一分钱没有。”徐朗斜眼瞥他，石念念也很惊讶，跳一场给一万，那他愿意天天来跳？那我去换衣服化妆了。石念念换好衣服后，把头发松松盘起，脸上还是化了浓妆，蓝色的眼影让他看起来多了一丝冷艳。徐文文见到装扮后的石念念，围着他转了一圈：“天哪，你真的是念念，我都快认不出来了，这么惊讶干什么？”我们演出的时候化完妆不都是认不出彼此的吗？石念念笑着捏捏徐文文的脸蛋，也是。不过你画的真好，比那些化妆师水平还高呢。下次就让你给我化妆。徐文文羡慕的盯着石念念的脸看。行了，你别在这儿捣乱了，那边客人催了。徐朗把徐文文拉开，念念，你跟我过去吧。徐朗带着石念念往包房那边走。石念念问徐朗，朗哥，我们不去台上跳吗？这是要去哪呀？徐朗一拍脑门，我忘了告诉你了，今天是一个客人指定你去跳舞的，就去包房里跳，不用去台上。是哪个客人啊？石念念预感不太好，就是上次点你的林少。石念念停下脚步，他现在拒绝还来得及不？徐朗往前走了几步，到了一间包房门口，门口还站着两名保镖，就是这间了。徐朗朝后面的石念念喊道。石念念看了眼徐朗，只能硬着头皮走过去。门口的保镖已经打开包房的门，让他进去。石念念垂着头走了进去，徐朗跟着进去，亲自把石念念挑选的乐曲找出来，然后出去了。林亦晨坐在沙发中间。勾唇笑看着石念念，跳吧！石念念心里骂着林亦晨大渣男，早上还给他打电话约他出来，晚上就来夜妹找别的女人。男人果然不可信，他点开音乐，是一首现在比较流行的中国风歌曲。音乐响起，石念念就投入进去，四肢舒展，身体柔软，舞姿动人。那一颦一笑看得林亦晨心痒难耐，恨不得马上把人抱在怀里蹂躏。石念念一曲完毕，微微喘息。林亦晨勾勾手指，过来坐。石念念压低声音：“林少，您还想看什么舞蹈？”林亦晨站了起来。山不救我，我来救山。他双手插兜，一步一步走了过来，站在石念念跟前。上次跟你说的事，还没想好吗？什么事？石念念有些懵。林亦晨双手掐住他的腰，给我当情人啊！石念念沉下小脸，挥开林亦晨的双手，往后退一步。林总，请您自重。林亦晨没有生气，往前走了一步，摸上他的唇，擦了擦。怎么化这么浓的妆？去洗掉。林少。
我是来跳舞的。”石念念拍掉他的手，石念念唇上的口红被林依晨擦掉了一些，唇边也蹭上红色。林依晨也不管那么多，掐住石念念的后脖，梗吻了下去。石念念想打他，手被林依晨握住了，他真想一脚踢废他。但也只能想想。林依晨突然托起石念念，走向沙发，和他一起倒在沙发上，把他压在身下，起开。石念念用力推着林依晨：“你是想在这儿，还是去开房？”林依晨压制住石念念，石念念挣扎着，气闷地说道：“你精虫上脑了吗？我才不要和你那样，敢和我这么说话，胆子挺大呀！”林依晨的手探进他的沙裤里，不要。石念念慌了，你这属于强迫，一会儿你就该求我了，宝贝儿，别！石念念按住林奕晨的手，眼角泛红。林少，我真的不卖身。林奕晨收回了手，起身，把石念念拉起来，抱在腿上，一双手在他身上肆意游荡。这么有原则，给多少钱都不卖吗？石念念被他弄得身体发软，声音轻喘：“林少，我该走了，我朋友还在等我。”林奕晨没想在这里要了他，看他装的挺像样，就吓吓他。但想了几天的人，他也不想轻易放他离开。他看着他微微张开的嘴，低下头，舌尖探了进去。包房的门被推开了。哟，奕晨，难得你有这兴致啊！秦正大咧咧地走了进来，身后还跟着一个人。林奕晨被打扰，一脸不爽，拿起旁边的外套披在石念念的身上。石念念听出秦正的声音，忙趴在林奕晨的肩膀上，把脸藏了起来。念念，你没事吧？徐文文从秦正身后走出来，关心地问道。石念念，第十七章。原来他一直知道是他。林依晨感觉到怀里的人身体绷紧，不觉有些好笑。念念，难道是念念妹妹？秦正摸摸下巴，你们这是在玩角色扮演吗？挺有创意呀、啊。林依晨摸摸石念念的头，别玩了，都被认出来了。石念念又是一愣，他在林依晨耳边小声问道：“你一直知道是我？嗯，哼，别人我可下不去嘴。”石念念气死了，忍不住掐了一把他腰间的肉。林依晨闷哼一声，声音骚里骚气的。石念念听得小脸一红，他忙从林依晨腿上下来，他拉着徐文文的手，文文。你怎么进来了？没等徐文文回答，秦正解释了。我看他在门口来来回回的走，就问了一嘴。他说担心你，我就带他进来了。徐文文点点头，然后用手指擦擦石念念的嘴边。念念，你口红怎么花了？噗嗤！秦正乐的嘴里的烟卷都快夹不住了，跟林奕晨使眼色。林奕晨就像没看见一样，也从烟盒里拿出一根烟点着了。石念念害羞的抽了张纸巾擦嘴唇。徐文文在旁边指点着，这里还有这里。好了，石念念回头看看，沙发上的两个男人都在吞云吐雾。眼神炙热，他们是含着金汤匙出生的人，生下来就站在高处，根本不是他们这种女孩能驾驭的来的。奕晨哥，秦正哥，我和文文先回学校了，别呀、啊，我刚来你就走。秦正忙出声拦住人，这是怪我打扰你们二人世界了吗？林奕晨吐出一口烟，过来坐。石念念观察着林奕晨的神色，不太好看，这时对着干可没他什么好处。他对身边的徐文文说道：“文文，要不你出去等我，都是朋友，坐一会儿。”秦正拍拍旁边的位置，念念。你认识他们？徐文文小声问道。石念念嗯了一声，他们都是我哥的朋友。石念念不好驳了秦正的面子，拉着徐文文坐在了两个男人的中间。林奕晨脸色好了一些，把石念念扯到自己身边。他身上还披着他的外套，有外套挡着。林奕晨的手伸进去，很不安分。晚上别回学校了，我带你去玩。嗯，林奕晨贴着石念念的耳朵说着话，声音低沉性感，听得石念念半张脸都麻了。他咬咬嘴唇，不行，万一碰到姐姐，我就完蛋了。怕她做什么？我跟谁在一起，他还没资格管。林奕晨说完，轻咬他的耳朵。石念念的耳朵敏感，被他一碰，身体都软了。你不怕，我怕。林奕晨感觉到石念念的异样，唇角一抹坏笑。我带你出海，就我们两个，这样就没人能看见了。石念念犹豫片刻，便答应了。他知道，要是再吊着林奕晨，就适得其反了。他们两个在这边耳鬓厮磨，那边秦正和徐文文聊得也热闹。能考上舞蹈学院的，外形身材肯定是不差的。徐文文身材魔鬼，但是脑子单纯，一张脸看起来蠢萌蠢萌的，上下不太匹配。秦正还是第一次接触这种女孩，怪有意思的。他问什么，他就老是答什么。他清澈的眼神中透露着愚蠢。没几分钟。秦正就把徐文文的手机号码要到手了，连家庭情况和地址都了解清楚了。等石念念想到徐文文的时候，秦正已经拉着徐文文的手给他看手相呢。石念念，文文这个傻丫头啊，秦正可不是什么好男人。石念念后悔让徐文文留下来了。文文，我晚上不回学校了，你是回学校还是回家？那我回家吧。徐文文想着自己在学校也没什么意思，还是回家好了。秦正笑着说道：“文文，那我送你回家呀。”没等徐文文回答，石念念直接说道：“不麻烦秦正哥了。”文文他哥就在这工作，他一会儿直接跟他哥一起回家。秦正笑笑，没再说话。知道石念念这是防着他呢，他也不是非徐文文不可，想上他床的女人可有的是。林奕晨和石念念一起离开了，徐文文去找徐朗了。秦正呆着没劲也走了。石念念先去卸了妆。
。换好衣服后，跟着林奕晨上他的车。林奕晨和石念念坐在车后排，两名保镖坐在前面，还贴心的竖起挡板。车快速的行驶，狭小的空间里，石念念被林奕晨弄得焦横连连，上不上，下不下的，难受的要死。林奕晨也一样，他看了眼车窗外，低头亲了一下，宝贝儿。别着急，马上就到了。他把石念念拉起来，帮他整理好衣服，把他的长发用手指捋顺。石念念眼角微红，面带一丝媚色，看在林奕晨眼里，真是让他欲罢不能。车停下了，挡板也收起来了。保镖回头说道：“老板，到地方了。”石念念跟在林奕晨后面下了车，是港口，一阵海风吹过，石念念嗅到一丝咸腥味。味道虽然不太好，但不影响石念念此刻舒畅的心情。近处的海面上倒映着点点灯光，远望过去，波光粼粼的海水接壤着天边。石念念真想顺着这片海飘远，远离这个虚假浮夸的世界。想什么呢？林奕晨把他被吹散的头发别在耳后，我们上游艇吧。林奕晨扶着石念念上了游艇，没给石念念太多欣赏景色的时间。林奕晨拉着他进到里面，游艇有两层，一层客厅，下一层是卧房，里面什么都有，就像个公寓一样。林奕晨带着石念念直接到了卧房。他已经按耐不住了，拥吻着石念念倒在床上。他三下两下扒掉两人的衣服，和石念念赤裸相贴。石念念突然想起防护措施，他没有带。奕晨哥，我没准备那个。林奕晨拉开床头柜，准备什么？这个吗？石念念看过去，里面摆着好几盒。呃，我说过我会注意的，以后这些我会准备好的。林奕晨低头吻住了石念念，他已经在他可能落脚的各个地方都准备了这些小包装。第十八章。儿时的记忆，游艇开到海中央，便关了马达。随着波浪浮浮沉沉，石念念这一夜同样随着游艇在浪里翻腾。林依晨饱餐一顿后，才抱着已经昏睡过去的石念念，闭上眼睛。次日午后，石念念独自在甲板上晒太阳、看大海。幸好游艇上东西全，防晒霜和墨镜都有，要不然在海上游荡两天，回去肯定会脱层皮。远处水花四溅，林依晨开着摩托艇回来了。他戴着墨镜，赤裸着上身，肩宽窄腰，露着一口大白牙，冲着石念念挥着手。石念念轻轻挥手。内心感慨，林奕晨阳光帅气还多金，能睡到他是不是他的幸运呢？林奕晨把摩托艇开到游艇跟前，一个保镖已经等着那里收摩托艇。他上了游艇，走到石念念身后，把他圈在怀里。不想下去玩一圈吗？石念念不会游泳，他不敢在四面都是水的地方待着。不了，我害怕。林奕晨轻轻他的头顶，胆子这么小，有我在怕什么？老板，保镖走过来，后面有辆游艇开过来了，好像是苏少的。林奕晨回头望去，游艇已经离得不远了。他有些烦躁，想出来亲近一下都不行，哪哪都能碰见熟人。石念念有些紧张，他和林奕晨的关系微妙，说不清道不明的，让人看见了总归让他不太自在。是一年哥，石念念问道。嗯，林奕晨皱眉，真是够烦的。苏一年的游艇开过来了，比林奕晨的游艇大很多。嗨，奕晨，苏一年站在甲板上对着林奕晨喊话：“今天怎么开个小游艇啊？人少当然开小的，难道要开大游轮啊？”林奕晨挥挥手：“你自己玩去吧。”苏一年把墨镜推上去，盯着林奕晨怀里的人看。我没看错吧？这不是念念吗？石念念可是给苏一年留下很深的印象，那身材没得说。石念念被认出来了，没办法装下去，只能笑笑，喊了一声：“一年哥，一晨，你小子行啊！什么时候跟念念好上了？下手够快的呀！”苏一年话里带着酸味。林奕晨瞥了他一眼：“我不下手，难道要把人留给你们这些人渣吗？”苏一年嘁了一声：“遇到就是缘分，过来一起玩吧，给你介绍两个人认识。”石念念不想去。林奕晨也不太想，但架不住苏一年热情的邀请，两人只好上了苏一年的游艇。游艇上的人是挺多，女多男少，除了苏一年，还有两个男人，一个是二十岁出头的大男孩，另一个位年纪应该比林奕晨他们大个两三岁，三十左右，寸头，眼神狠厉。苏一年先介绍那位寸头的，奕晨，这位是私募。毕氏私家大少爷，毕氏私家，林奕晨听说过，原来是地下黑色产业的领头人，但十多年前开始洗白，现在已经是毕氏顶级的商业集团了。私少，这位是林氏集团总经理，也是未来的接班人林奕晨。林奕晨伸出手，私少你好。私募站起来，握住林奕晨的手，声音浑厚，你好，林少。苏一年把旁边的大男孩拉过来介绍，奕晨，这是我堂弟苏子明，刚从阿福国回来。你以后多照着点啊！苏子明微微颔首，喊了一声：“奕晨哥。”林奕晨点了下头，以后多出来聚聚。石念念一直站在林奕晨的身后，他没有要介绍他的意思，他就当个摆设好了。也确实没办法介绍，他和林奕晨算什么关系呢？只能算是男人和女人的关系。苏一年一看就明白，林奕晨并没有对石念念太认真，可能一时兴起，就是不知道这份新鲜劲能维持多久。念念，你不愿意和我们男人待着？就去找美女们聊天。苏一年指指身后七八位身材火辣的美女们，石念念知道他们有事要谈，就点点头。我去那边晒晒太阳。林奕晨拍下他的屁股，去吧，累了就找间房休息一会儿。石念念对几个人微微点头，但笑着走向没人的地方，那有两张躺椅。思慕多看了石念念两眼。
，他总觉得他有些眼熟，又想不起在哪见过。苏子明的眼睛就没离开过石念念，他很喜欢这种长相清纯、气质温婉的女孩。石念念身上穿着淡蓝色长裙，躺在椅子上望着蔚蓝的天空，放空大脑，好久没有这么放松过了。渐渐的，石念念闭上了眼睛，男人们的谈话声、女人们的嬉笑声离他越来越远。朦胧间，一个女人在向他招手：“念念，念念，过来妈妈这里。”妈。妈，石念念吐字不利索，腿脚也不好使，眼里只有那个看不清脸的女人。她知道那是她的妈妈，她迈开腿跑过去，可是左脚绊到右脚，整个身子倒下去。一个失重，石念念睁开了眼睛，原来是个梦，不是梦，是她儿时的记忆。她记不住妈妈的样子，只记得妈妈一直叫她。念念被领养到石家后才被冠上了石姓，也许那时妈妈是爱她的吧。可是为什么又不要他了呢？你叫念念。苏子明不知道什么时候站在他旁边，低头俯视着他。石念念站了起来，抬头看着这个大男孩苏。他不知道该怎么称呼他，叫先生有点老，直接叫名字好像不太礼貌，叫我子明就行。苏子明笑笑：“你好，我叫石念念。”苏子明盯着石念念的眼睛，问道：“念念，我可以要你的联系方式吗？”啊！石念念有点懵。这么直接要电话，他给还是不给呢？没等时，念念想到如何回复，苏子明继续说道：“我很喜欢你，可以跟你交往吗？”啥？石念念彻底傻了，他这还是第一次被一个男孩子表白，不知道该如何面对。不可以！林奕晨把石念念拉进怀里，搂着他离开这里。第十九章，受点委屈没什么。林奕晨冷着脸把石念念带到沙龙区，坐到沙发上。苏一年和思慕都在身边，围绕着几位美女献殷勤。石念念偷偷瞥眼身边正放冷气的男人。不知道他在生什么气，吃醋？不会吧，他可不认为自己有这分量。石念念静静地坐着，没有任何动作。苏子明跟进来了，坐在石念念对面的位置，盯着他看。林奕晨的脸色越发难看了，他捏住石念念的下巴亲下去，霸道又粗暴。石念念被当众如此对待，心里过不去自己那一关，用力推开了林奕晨。不要这样！林奕晨怒极反笑，亲一下都不让了。在床上你是怎么求着我干你的？声音不大不小。在场的人都听见了，平时在沉稳，石念念现在也挂不住脸了。她站了起来，我不舒服，先下去找个房间休息了。我让你走了吗？林奕晨大手一挥，把石念念甩在沙发上，坐着。苏子明没想到林奕晨会迁怒石念念，他只是觉得她没嫁人，他就有追求的权利，却忘了这不是在爱抚国。他站起来想去跟林奕晨解释一下，却被苏一年拉住了。奕晨，你火气怎么这么大呀？苏一年拍拍身边的两个女人，你们两个去给林少降降火气。两个女人扭着屁股走到林奕晨身边，一左一右贴上去。石念念识趣地站起来，给他们让地方。林奕晨没有拒绝两个女人的服饰，一个喂水果，一个给他捏肩。他没再看石念念一眼，也不跟他说一句话，故意冷落着他。石念念被当成空气，心里越发委屈。他眼眶通红，咬着下唇，拼命把眼泪往回憋，实在受不住了。他站起来，默默离开了这里。思慕晃着酒杯里的红酒，脸上冷冷的。瞟了眼委屈离开的石念念，心里居然有点不舒服。念念，苏子明想跟上去安慰，苏一年按住他的肩膀，小声说道：“你想让他更惨一些吗？”苏子明安静下来。林奕晨见石念念走了，心情差得要命，灰开两侧的女人都他妈给我滚开！苏一年啧啧两声，奕晨对女人要怜香惜玉，这么粗暴小心没女人跟你好。林奕晨嘁了一声，我会缺女人，你要是不要念念了。那我可要去追了。苏一年想到时，念念那完美的身材，眼里放射着色光。林奕晨抬眸，眼里满是冰寒之意。在我没腻之前，你最好不要有这种心思。说完，还冰冷的瞥眼苏子明。苏一年拍拍苏子明的肩膀，哈哈大笑几声。子明，听见没有？收收你的心思。要是惹怒了奕晨，你哥我也帮不了你。石念念下到卧房那层，找间没人住的卧房进去了。她躺在床上，眼睛红红的。但是没有流泪，只是受点委屈而已，没什么大不了的。就是林依晨那边有点难办，他阴晴不定的，好的时候叫你宝贝儿，心情差的时候直接动手。他可还记得被他掐脖子时的窒息感？石念念没有再出房门，一个人窝在卧房里睡觉、刷手机，实在无聊了就压腿、下腰。林依晨阴郁了一天。天黑了，他不想和苏一年他们鬼混，离开了沙龙区。他站在石念念门口，想敲门进去，举起手又负气放下，打开了旁边的房门进去了。第二天一早，石念念被饿醒了。昨天晚饭没有吃，肚子开始抱怨了。他看眼时间，还很早。那些人昨晚闹到半夜，应该不会起这么早。石念念穿好衣服，走出房间，去厨房找些吃的。还好冰箱里有很多食物。他拿了面包和牛奶，准备回房间吃。念念，苏子明在他身后喊了一声。石念念吓了一跳，回头看见苏子明，他轻声说了个“早”字，想从旁边走回去。苏子明挡住石念念的去路。昨天的时候很抱歉，我没想到一晨哥会那样对你，跟你没关系。我先回房间了。石念念想从另一侧走过去，等等，苏子明再次挡住他。我说的话是真的，我是想和你正常交往，不是像一晨哥那样。你可以考虑考虑。石念念从旁边玻璃中瞥见一道熟悉的身影，他蹙了蹙眉，不用考虑，我和一晨哥之间是你情我愿的。
，他怎么对我，我愿意受着。”石念念又郑重其事地说道：“还请苏少爷以后和我保持一定的距离，也不要说那些莫名其妙的话。”一晨哥他不喜欢。说完，也不管苏子明如何反应，从一旁侧身走过去。石念念低着头往回走，没走几步，眼前多了一双白色休闲鞋。他抬头看去，林奕晨挡住了他的去路。见是林奕晨，石念念的眼睛里迅速蓄满泪水。他忙低下头，泪水一颗颗砸在甲板上。林奕晨把他抱在怀里，轻声哄道：“别哭了，是我不好，让你受委屈了。”听见林奕晨的话，石念念哭得更厉害了。他靠在林奕晨的胸前，身体一抽一抽的。林奕晨把石念念竖抱起来，一只胳膊就把他托起来。石念念搂紧他的脖子，把头埋在他的肩膀上。苏子明看着两人走远的背影，无奈的笑笑。他回国的第一段恋情还没开始就被扼杀了。林奕晨抱着石念念回到自己的房间，他把她放在床上。石念念已经不哭了，只是一直低着头不看林奕晨。林奕晨搬起石念念的头，用纸巾擦净脸上的泪痕，然后低头轻轻吻下去。石念念头一次感受到这么轻柔的吻，她闭上眼睛享受着温柔的对待。一吻结束，林奕晨轻抚她的脸颊，饿了吧？你先吃东西。石念念点点头，打开面包袋子，大口大口地咬下去。吃饱后，胃舒服了，他轻呼出一口气。吃饱了，林奕晨笑着问道。石念念轻轻嗯了一声，那该换我吃了。你饿了我一宿了。林奕晨扒光了石念念的衣服。石念念在厨房间，已经过了晌午，他又饿了。林奕晨心满意足搂着他，来到餐厅，里面已经备好了自助餐。两人选了些食物后，坐在餐桌旁就餐。苏一年呵欠连连地走过来坐下。星河刚给我打电话了。他回国了，石念念，好久不见石星河，他快把他给忘了。第二十章，石星河让他请吃饭，吃过午饭，游艇就往码头开。石念念和林奕晨上了岸，车里，石念念摆弄着林奕晨的手，修长骨节分明，指甲修剪整齐，比他的手大很多。林奕晨很喜欢石念念这样的小动作，他轻轻他的头顶，一会儿是回学校吗？嗯，石念念靠在他肩上，他很贪恋这种感觉。他这二十多年从来没有与人这么亲近过。他清楚林奕晨只是对他的身体感兴趣，可他还是想在他身上汲取那么点点温暖。下周哪天有时间，我接你出来。林奕晨想，每天都把人锁在身边，我下周都没时间。下周末要舞蹈比赛了，这周我要练舞蹈。石念念拒绝了林奕晨的邀请。林奕晨想起他要比赛的事情，也知道他很重视这场比赛，心里不愿意也没强求。那就等你比赛完。再约你，林奕晨送石念念回到学校，临别前压着她吻了好久，看着石念念微肿的嘴唇，他笑笑，走吧，想我了就给我发信息，打电话。石念念脸色微红，害羞地点点头，下车走了。回到寝室，徐文文还没回来，石念念上床先补觉，这两天都没怎么休息好。一觉醒来，天色都暗了。石念念拿起手机看时间，已经晚上七点了，徐文文还没回来。平时这个时间，徐文文早就该回学校了。想着打电话问一下，手机响了。石念念一看是石星河的电话，他的心一下被收紧了。大哥，他接通电话，先喊了一声。嗯，手机里传来清冷的声音。周末怎么没回家住？石念念大脑一时宕机，把心里话说出来了。我没想到你会回来。说完，石念念恨不得给自己一耳光。谁知石星河没有生气，而是轻笑一声：“怎么，我不在家，你都不愿意回来？”嗯、呃，这话听着不怎么对劲。他是不是误会什么了？我不是这个意思。石念念想解释一下，石星河没有给他机会。那你出来吧，我在你学校门口给你带了礼物。石念念挂了电话，又躺倒在床上，身体累心更累，只躺了片刻就起床换衣服。他还没胆量让石星河久等，跑到校门口，瞧见石星河的座驾。石念念走过去，敲敲车窗，车窗下来了。石念念弯腰，大哥，给我带了什么礼物？上车。石星河看见石念念，眼里闪过一丝情愫。快一个月没见。他有点想他了，不用了吧？石念念看看天色，天都快黑了。我今天想早点休息，我还没吃饭，给你带了礼物，你不应该请我吃顿饭吗？石星河瞥他一眼，石念念无奈上了车。大哥，那我就在学校附近请你吧，你选的地方我好像请不起。可以，你选地方吧。石星河唇角微微勾起，他知道他的零花钱不多，如果他愿意留在他身边，钱都是小事。但现在不行，石念念指挥着石星河开到一家不大不小的店面，就这里吧。我经常和文文来这里吃饭，好吃又实惠。石星河停好车，跟着石念念走进饭馆。石念念扫眼里面，想找个好位置。当他看到最里面的一桌时，眼睛直了。怎么啦？石星河顺着他的视线看过去，那桌坐着熟人。石星河搂着石念念的肩头走过去。秦少怎么屈尊降贵来这里吃饭了？秦正也没想到会在这里见到石星河，他哈哈一笑：“你能来，我为什么不能来？”念念。你也过来吃饭了？徐文文高兴地拉着石念念的手，然后看了眼石星河。他见过他的照片，小声问石念念：“这是你大哥？”“是的。”石念念简单介绍两人认识。石念念看眼秦正，表情很复杂。他问徐文文：“文文。”
，你怎么和秦正哥在一起？秦哥今天请我看电影了，还送我回学校，我就请他吃饭了。徐文文解释道。就这样，石念念不太相信，那你还想怎么样？秦正嗤笑一声，念念，你是把我当坏人了，怕我拐走你的朋友。秦正哥，我没有这个意思。石念念淡淡说道。文文有点呆。我怕他给你添麻烦，我才不呆。徐文文撅起嘴巴嘟囔着，石念念捏捏他的脸蛋，嗯，你不呆就是有点傻。石星河看着桌面，秦正和徐文文应该吃的差不多了，便说道：“不打扰你们了，我和念念另起一桌了。”秦正颔首，分开挺好的，要不然石念念像只老母鸡一样护着徐文文，他都不好下手了。石念念不放心，叮嘱徐文文：“文文，你今天别回去的太晚了，明天还有早课呢。”知道了。吃完我就回寝室了。听到徐文文的保证，石念念这才放心。石星河选好了座位，离秦正那桌挺远，谁也看不着谁。石念念把菜单推给石星河：“大哥，你想吃什么随便点。”石星河拿过菜单，看着上面的菜价，眉头皱了皱。上面的价格大多在二三十左右，最贵的不超过一百。他放下菜单：“你平时都吃这些？”石念念摇头：“平时都吃食堂的。”只有周末才会出来解解馋的。妈每个月给你多少零花钱？石星河问道。每个月一千五百。石念念的零花钱都是石母按月给的，她之前都是回家住的，在学校基本都是一顿饭，所以一千五百足够了。她还有剩余多少？石星河有些不太相信。据她所知，石书瑶每个月的花费都有几十万。石念念虽然是领养的，但这零花钱也太少了。一千五百啊，吃饭够了，衣服也不用买，我没什么花销。石念念解释道，衣服确实不用买。他一直穿石书瑶不要的衣服。石书瑶比他大三岁，小时候的衣服时念念都穿不完，有的还是新的。只是最近两年，石念念的身高比石书瑶高一些了，有些衣服穿着不合适了，他就会在网上淘些便宜的衣服穿。石星河从钱包里拿出一张银行卡，推到石念念面前：“这张卡你拿着花。”第二十一章：前有狼，后有虎。石念念把卡推回去：“大哥，我不能拿你的卡，我的钱够花。”石星河脸上闪过一丝不悦：“给你，你就拿着。我不知道妈给你的零花钱那么少，我真的不用。”石念念坚持不要，他才不想再拿石家的钱。我平时没什么花销，如果有需要了，我再跟你要。听见石念念这么说，石星河收起卡，有需要帮忙的一定跟我说。石念念乖巧应下，他让石星河继续点菜。石星河随便点了几个不太贵的，等菜上桌了，几个菜就占满整个桌子。石星河有些诧异，他没想到这么便宜的菜品，菜量还这么大。他们两个人点两个菜足够了。他责怪石念念，菜量这么大。你怎么不告诉我？石念念笑笑，因为你点的菜我都喜欢吃。两人安静的吃了饭，剩下好多菜。石念念有些心疼，狠狠心没有打包带走。他怕石星河多想。石念念结账后，和石星河出了饭馆，上了车。石星河拿出一个小礼盒递给石念念，给你的礼物。石念念接过礼盒，谢谢大哥。石星河把车开到舞蹈学院门口，石念念解开安全带，大哥，我走了，谢谢你的礼物。他想开门，发现车门还锁着。他转头看向石星河，大哥，帮我开下门。石星河没动，他松开安全带，把手放在石念念的头顶，顺着头发滑下来，那只手摸上石念念的脸。念念，想一直跟在我身边吗？石念念的心砰砰砰跳得厉害，他明白石星河的意思是让他一直跟着他，当见不得光的人。他一点都不想，虽然和林依晨在一起也没名分，但林依晨是单身，石星河已经有未婚妻了。意义是不同的，大哥，我们是一家人，以后当然会一直在一起呀、啊。石念念打着哈哈，想蒙混过关。石星河的手放在他的脖颈处，脸凑近他，呼出的热气喷在他的脸上。你在装傻？你知道我说的是什么意思？大哥，我们是兄妹。石念念轻推着石星河，他别过头，不敢去看他。而且你已经有未婚妻了。石星河炙热的目光逐渐冷了下来。我们不是亲兄妹。至于名分，我确实给不了你，但其他的都不会差你的。定些时间，你好好考虑考虑。石星河打开车锁，回去吧。想想我说的话。石念念打开车门，一句话没说，头也不回地跑进学校，一口气跑回寝室。石念念靠着门，大口大口地喘着气，心脏快要跳出来了。真是前有狼，后有虎，石家是不能再回去了。念念，你怎么了？徐文文已经回来了，他听见开门声，却不见人走近了，就过来看了一眼。我没事，就是跑累了。石念念站好。手里还拿着石星河给他的礼物，手里拿的什么？徐文文好奇地问道。我也不知道。石念念打开盒子，里面是一瓶香奈香水。徐文文把香水拿过去仔细看看，哇，这款香水好贵的，好像是限量的，买都买不到。你喜欢就送你了。石念念心想，再贵的香水他也不会用的。徐文文忙把香水还给石念念，我可不敢要，你自己收好吧。石念念想问问徐文文和秦正的事，又觉得说多了不好。只能提点着徐文文，说秦正身边的女人很多。徐文文听了完全没有反应，石念念这才稍稍放心。看样子徐文文没有往男女之情那方面想，在学校的生活过得简单又充实。这一周没有人来烦石念念，他也全身心投入到舞蹈中。很快到了周六，舞蹈比赛如期举行了。石念念和徐文文早早就到了后台，化妆换好服装，等着上台比赛。上台顺序是之前抽签决定的。
，徐文文在中间，而石念念抽到了最后一名。徐文文笑，他是压场的。比赛快开始了，后台门口乱哄哄的来了好几个人。徐文文站起来，拔着脖子往那边看，看到人后，徐文文就坐下了。我以为是谁呢？原来是蒋薇，蒋薇，你认识她？石念念没听过这个名字，是我们学院大四的学姐。徐文文拉着石念念讲八卦，她傍上了科大房地产老总，听说又老又秃又胖的，还捧她进了娱乐圈。不过现在还混在十八线你怪不得跟着好几个人呢。石念念又往那边看了几眼，那几个是她的助理吧？几个人围着蒋薇，有帮她化妆的，有时不时喂口水的，还有一个给她按摩放松肩部的。伺候的事无巨细，徐文文撇撇嘴，顶流明星也没他这么大阵仗啊，就是一个小小的舞蹈比赛，用得着这么多人跟过来吗？他什么样跟我们没关系，看他热闹就行了。石念念对别人的事情不感兴趣，和徐文文有一句没一句的聊着天。蒋薇化好妆，换好衣服后，瞥了眼石念念这边，他站起来，扭着屁股，慢悠悠的走了过去。你就是石念念。石念念听见声音，回头一看是蒋薇，他忙站起来，微微颔首。蒋学姐好，嗯。蒋薇捋着鬓角的头发。语气慵懒，听说你在《将军令》那部电影里也有角色要演。将军令，石念念想了片刻，应该是他试戏的那部电影吧。蒋薇不提，他都快忘了这件事了。是的，只有一小段舞蹈的戏份。石念念听蒋薇这么问，可能蒋薇也有戏份吧。他随口问道：“蒋学姐在里面也有戏份？”“是啊，不过是个女四，小配角而已。”蒋薇看石念念的眼神有些不屑。蒋学姐谦虚了。蒋薇见石念念没有再接话的意思，冷哼一声，转身走了。徐文文对着蒋薇的背影做了个鬼脸。拉着石念念小声抱怨，也不知道他牛个什么劲，又不是女一号，还看不上你了。石念念笑笑，没有说话。别人爱怎么样，跟他都没有关系。舞台下面的评委席正中间的座位被一位秃头大肚子的男人坐着。李校长在一帮人的簇拥下过来了，看到中间那个秃头男人，眉头一皱，对旁边的助理说了几句话。助理小跑着过去，对那个秃头男人恭敬地说道：“刘总，麻烦您往边上窜个位置，这个位置是给别人留的。”第二十二章舞蹈比赛。刘总沉下脸。他来已经是给很大面子了，一个学校的破比赛还搞得这么大阵势，要不是蒋薇一再求他过来，他才不来呢。哦、oh, ，不知道这位置是留给谁的。助理点头哈腰，这位刘总他也惹不起，听说是给林少留的。林少，哪个林少？刘总有些诧异，不是他想的那个人吧？不可能，他怎么能过来参加这个破比赛？校长可没这么大的面子。是林氏集团的林少。刘总听完后不再墨迹，连忙往旁边挪了一个位置，心里还挺欢喜。一会儿见到林少，还可以套套近乎。此时的林奕晨正在高尔夫球场挥杆，一球进洞。他回到休息区坐下，看了眼旁边的石星河：“你约我出来打高尔夫，你也不去打，就在这里坐着，有什么不顺心的事吗？”石星河一直沉着脸，他给石念念时间考虑，可过去好几天了。他一直没给他发消息打电话，他就不该给他拒绝的机会。没什么事。石星河拿起旁边的矿泉水，拧开瓶盖喝了口水。只是有个女人不太听话。女人，林奕晨笑了，打趣道：“你也包养女人了，一直养在身边的。”石星河随口一说，林奕晨眼眸一沉。要说石星河包养女人，他是不信的，还一直养在身边的。再想到之前石星河对石念念的态度，这让林奕晨怀疑石星河说的女人就是石念念，自己的女人被其他男人盯住了。还是他的好朋友，这滋味可不怎么好受。也许他应该及时和石星河挑明他和石念念的关系。林奕晨刚想开口，他的手机响了，是李成打来的电话。喂，老板，你在哪呢？今天你要参加舞蹈学院的比赛，还记得吗？林奕晨忘了，幸亏李成打电话提醒他了。我在高尔夫球场，这就过去，你来接我吧。石星河挑眉问他要走，林奕晨站起来，是啊，有个重要的约会，不能陪你了。约会和女人，嗯。一个漂亮的女人，林奕晨笑着说道。石星河皱皱眉头，你和舒瑶。林奕晨打断石星河的话，你应该知道，我拿舒瑶当妹妹的，还是看在你的面子上。而且你也清楚，舒瑶的身体状况是不可能嫁进我们家的。石星河是清楚的，可是他妈妈和妹妹却想不通，一心想嫁进林家，他该回去劝劝他们了。林奕晨换好衣服，李成已经到了，坐上车。林奕晨看看时间，问道：“比赛几点开始？”“已经开始了。”我们过去应该能看到尾声。林奕晨没再说话，也不知道能不能看见时念念跳舞。不过颁奖之前倒也是可以的。比赛现场，校长看着旁边一直空着的位置，心情不太美丽，一直黑着脸，导致其他评委老师以为校长对比赛选手不满意，所以都压着评分。就剩最后三组选手了，校长助理跑了过来，在校长耳边嘀咕两句，校长立马喜笑颜开，站起身走了出去。不多时，校长亲自领着林奕晨进来了。把他让到中间的位置上，林奕晨坐下，拿起桌子上的比赛顺序表，翻看起来，找到石念念的名字时，他忍不住勾起唇角。还好他是最后一名，林少。没想到今日有幸能见到您。旁边的秃头刘总讨好的打着招呼，双手递上一张名片。林奕晨接过名片扫了一眼。
，科达房地产的总裁，他公式化的颔首微信。原来是刘总，刘总还想再说些什么？林奕晨已经转过头看着舞台了，前面两个参赛者跳的什么，林奕晨都没看在眼里，只感觉是两只小丑在他面前蹦来跳去的。主持人上台了，下面是我们今天比赛的最后一位选手，他是舞蹈表演专业的石念念，他曾经以专业第一的成绩考入我们舞蹈学院，他今天带来的是古典舞《敦煌飞天》。林奕晨听着主持人介绍石念念。他没烧上挑，没想到石念念当年的专业成绩是第一，怪不得舞跳得那么好。他有些期待他今天的样子了。石念念在后台做了几个深呼吸，在主持人介绍完之后，他上台了。身上的服装是他在网上淘来的，不贵，但是效果特别好。石念念站在舞台中央，看了眼评委席，对上了林奕晨的视线。林奕晨对他做了一个亲吻的小动作，石念念的心一颤。血液涌上大脑，脸上迅速布满红润。他不知所措的样子，逗笑了林奕晨。石念念在舞台上不敢做太多的表情，台下有那么多双眼睛盯着他呢。他鞠了一躬，然后做好准备动作。音乐声响起，石念念投入到舞蹈中。他的每一个动作，他的一颦一笑，带动着所有人进入敦煌世界。他就像是降落人间的天女。林奕晨凝望着台上的石念念，眼里充满情欲和占有欲。他想把他揉进骨子里，走哪带到哪。一曲完毕，台下响起阵阵掌声。石念念行了礼，便回后台了。评委老师们觉得石念念跳得很好，但是都无奈摇摇头。前三名已经内定好了。校长一直不知道林奕晨要走的推荐信给了谁，他心里有些打鼓。为了避免得罪人，他还是问了林奕晨一句：“林少，您看好哪位参赛者的表演了？”林奕晨当然明白校长的意思，他没直说，只问道：“前三名评出来了吗？”校长把还未公布的获奖名单递给林奕晨。他接过名单，开始找石念念的名字。他从上到下看，看到了二等奖的名字，他指指那个名字：“徐文文。”校长看了眼，笑着说道：“啊，这是秦少特意打的招呼。”林奕晨嗤笑一声，这秦正对徐文文还上了心了。他继续往下看，在优秀奖里面看到石念念的名字，他把获奖名单还给校长，冷冷地说了一句：“评分不太公正啊，我觉得最后跳舞的那个很不错。”第二十三章。我想看你跳脱衣舞。校长得到只是马上安排。原来的第一名是蒋薇，刘总也是花了不少钱的。第二名不能动，秦正的名望可没比林依晨差太多。第三名也不行，关系是上面的，人家也算低调，说是前三名都可以。校长看来看去，只能跟现场的刘总商量一下了。他转到刘总的身侧，在刘总的耳边嘀咕了几句，刘总的脸色变了又变。最后只能妥协，谁让他和林奕晨的差距大那么多呢？林奕晨听见了校长和刘总商量的声音，他就像什么都不知道一样闭目养神。解决好了，校长笑呵呵的把结果交给主持人。到了颁奖时刻，主持人先念的第三名是大四一位女生，她没有惊喜也没有失望，应该是事先就得到了消息，平静的接过奖状。第二名得主是舞蹈表演系的徐文文。主持人宣布完，徐文文都傻了，他还问旁边的石念念：“念念，我有没有听错？主持人喊的我的名字，没错。”就是你，快去吧！石念念笑着把他推了出去。徐文文接过奖状，嘴角都咧到耳后根了。他太兴奋了，打死也没想到他能得奖。主持人继续在台上宣布：“我们这次舞蹈比赛的冠军是……”没等主持人讲完，蒋薇已经做好准备，扭着腰小步往前走了。冠军是舞蹈表演系的石念念。主持人用最饱满的情绪喊出了石念念的名字。走到半路的蒋薇停下了脚步，眼睛瞪得像铜铃，一度怀疑自己听错了，内定的不是他吗？怎么变成石念念了？石念念看到蒋薇走出去了，心里还有些失落。没想到最后念的是他的名字，他有些诧异，但也很快想通了是怎么回事。林奕晨在下面坐着呢，肯定是他替自己说了话。他缓缓走到前面，接下了奖状。林奕晨眼含笑意地看着他，石念念也笑着把奖状冲他轻轻挥一挥。台上最尴尬的就属蒋薇了，走到一半又退了回去。后面那些参赛的女孩都在偷笑。蒋薇一张脸涨成猪肝色，抿着嘴唇，咬着后槽牙，眼睛恶狠狠地瞪着石念念，都是因为石念念才让他出糗的。他早晚要报复回来。颁奖结束了。石念念和徐文文拥抱在一起，蹦了起来。他们可以一起去 A 国进修一个月了。两人回到后台，把表演的服装换下来，简单卸了妆，准备回寝室再好好清洗一下。蒋薇突然拦住两人的路，她轻蔑地斜视着石念念：“得了第一了不起吗？还不是靠男人！你别得意的太早。”哼。说完，蒋薇带着他的助理们离开了。有病吧？靠男人的是他好吗？徐文文气鼓鼓地说道：“你跳得多好啊，得第一是实至名归。”石念念当时看到了蒋薇的窘迫，看到他这么大的气。猜到了，可能是自己占了蒋薇内定的名额。算了，我们结果是好的就行，不用和别人计较了。石念念拉着徐文文回了寝室，刚洗净脸，石念念的手机响了，他拿起一看，是林奕晨打来的。我在学校门口等你。林奕晨说了这么一句就挂断了。石念念知道今天躲不过去了，只能简单收拾下，和徐文文打声招呼，拎着包离开寝室。学校门口，石念念没有看到林奕晨的车。天气很热，他用手挡着阳光四处寻找。离他不远处，一辆车按了两声喇叭，后车座的玻璃窗下去了。林奕晨探出头，念念这边原来是换车了。
。十念念走过去，拉开后车门上去了。一上车，林依晨就把他搂在怀里，在他脸上亲了一下。舞跳得不错，十念念有些害羞，没想到你会过来，一会单独跳给我看。嗯，明明是一句调情的话，听在十念念的耳朵里，却让他心中瑟瑟难受。他在他眼里终归是个玩物。石念念扬起明媚的笑容。我第一次去夜妹跳舞是半小时两千块，第二次去夜妹给你单独跳舞是三分钟一万块。不知道一晨哥这次想看我跳舞，能给我多少钱？林一晨不是傻子，他听出了石念念话里的意思。他冷下脸，收回胳膊，讥讽道：“怎么跟你上床不要钱？看你跳舞，我反而得花钱。”李成在前面开着车，他刚开始还挺好奇两人的关系，伸长耳朵听八卦。没聊几句呢，发觉两人的对话不太对劲，连忙竖起挡板。石念念没有难堪。脸上依旧保持着笑容。上床吗？你睡了我，我也睡了你，没吃什么亏。我跳舞，你观看，这就不同了。受累的是我，收点费用不应该吗？林依晨愣了一下，他没想到石念念会这么说，感觉他被他嫖了一样。他从怀里拿出钱包，抽出一张卡递到石念念面前，里面有一百万，密码六个六，包你两个小时的舞蹈费用。一百万两个小时，石念念心情复杂的接下银行卡，有了这一百万，他就可以离开石家了。别说两个小时，就算十个小时，他也愿意成交。石念念把银行卡放进包里，什么时候跳，想看什么舞蹈。林依晨敲敲挡板，李成收起了挡板。老板，什么事？去瑶梦酒店。林依晨报了个地点。是，老板。李成调转车头，老板说啥就是啥，订好的饭店也不用去了，他抽空还得取消了。石念念垂着眼，盯着自己的脚看，心里暗暗劝慰自己，这应该是最后一次了。再坚持一下。到了酒店，李成去前台拿了一张总统套房的房卡，交给林依晨。林依晨接过房卡后，接着安排李成：“明天早上给我送套衣服过来。”说完，回头瞥了眼身后的石念念：“走吧，跳舞去。”石念念跟着林依晨身后上了电梯。到了房间，林依晨锁好门，脱了外套挂好，解开领口的两颗扣子，走进去坐在沙发上。石念念深吸一口气，跟着走过。依晨哥。你想看什么舞蹈？林依晨点开大屏幕，找了一个性感舞蹈的视频，音乐响起，他随意说了一句：“我想看你跳脱衣舞。”第二十四章，拉黑所有石家人。石念念愣怔了一下，他没想到林依晨这么不要脸，不会跳还是不想跳？林依晨一脸嘲讽：“一百万可不是那么好赚的。”是啊，一百万呢，跳就跳吧，豁出去，今天、明天他就能自由了。石念念没再犹豫。一边扭动，一边解身上衬衫的扣子。幸好他今天上身穿短袖衬衫，下面是条牛仔裤，解扣子可以拖延一些时间。可惜再拖延，最后也拖得一件不剩。林依晨的眼神由冰冷变得越来越炽热，他感觉身体里的温度在逐渐升高。他站起来，眼睛盯着石念念，两只手慢条斯理地脱衣服。石念念一直在跳舞，林依晨走到他身后，紧紧贴着他。这种贴身劲舞让林依晨快速兴奋起来，他不再忍耐，把石念念横抱起来，走向里面的卧室。石念念突然被抱起。惊呼一声，搂住林依晨的脖子。依晨哥，我才跳了十分钟，还有一小时五十分钟呢。林依晨气闷，低头在他胳膊上轻咬一口，乖，去床上继续跳。石念念不知道被林依晨要求摆各种姿势，算不算继续跳舞？反正他心里计算着时间，时间一到，他就彻底摆烂了。也实在是跳不动了。林依晨今天对石念念的配合非常满意，小丫头格外的热情，让她越战越勇。只可惜她体力不行，后面就瘫软了，但并不妨碍她的进攻，真是爽爆的一晚。舒爽过后的林依晨已经完全记不起和石念念赌气的事情，她心里只剩下对他的喜爱。林依晨轻轻石念念的小脸，把他搂在怀里一起睡了过去。劳累过度，生物钟没叫醒石念念。等他睡醒，睁开眼，太阳快到天空正中央了，他的身边已经没有人了。枕头上有一张纸条和一个袋子，纸条是林依晨写的。的说他有事先走了，换洗的衣服在袋子里。石念念起床，先去冲了澡，出来换上林依晨为他准备的衣服。离开酒店，石念念先去了银行，把林依晨给他的一百万转到自己名下的卡里，因为这一百万是要还给石家的，得用他的卡。回到寝室后，徐文文没在，石念念独自坐在书桌前愣神。能离开石家，他很高兴，但又感觉前路有些迷茫，他不知道该干什么了。明后天考完试就要放暑假了，大四也没什么课了。大家都准备去找工作了，也许他应该出去租个房子，比在学校要方便一些，也省得被石家人找到。他还有个电影要拍，九月份还要去埃国罗斯特舞蹈学院进修。这么算起来，他还是挺忙的。等进修回来，他就要去找工作，最好离开 C 市，开始自己新的人生。想到这里，石念念又开始斗志满满了。他开始算手里的钱，加上比赛的奖金，差不多快八万块了。还有拍电影的片酬没算，如果省点花，足够支撑他两年的花销了。只要他在一年之内找到工作就行了，想到就去做。石念念拿起包出门了，他要去租房子。天气很热，石念念满头大汗的跟着中介看房。看了几个房子后，石念念选择了一个比较旧的居民小区，是个六楼的小单间。选择这个房子的原因主要是便宜，一个月的租金一千五百元，还有个原因是里面有面镜子和把杆。听说这房子是房主一直自己住的，家里有个学舞蹈的女儿。房子虽小。但是很整洁，家具家电很全，他收拾收拾就
，石念念在出租屋里转了一圈，他心中感慨：这房子虽然还没有他在石家的卧室大，但这里是属于他自己的空间，不用再看别人的脸色过日子了。石念念拿出小本，把需要买的东西记录下来。他想这两天就收拾好，考完试就过来住。他往返超市和出租屋两次，才把东西买齐，打扫卫生，换了新的床单和被子、枕头。做完这些时，念念感觉腰快累折了，他大字型躺在双人床上，无声的笑了。这是第一次，他真心的笑。这时，石念念的手机响了，他拿起一看，是徐文文打来的，问他怎么还没回寝室。石念念看看时间，确实很晚了，再晚一点就进不去寝室门了。他收好东西，拎着包跑下楼。外面天黑，石念念眼睛没有适应黑暗，不小心撞到了一个人身上，他忙开口道歉，对不起。被撞的男人没说话，一双眼睛在黑夜中上下打量着石念念。石念念感受到男人不太善良的目光。转身就跑了，那个男人扭着头，视线还紧紧跟着跑远的石念念。幸好小区离学校很近，石念念十多分钟就跑回寝室，进了门，他捂住胸口，喘着粗气：“念念，你怎么了？后面有狼追你呀、啊？”徐文文开玩笑的问道。石念念点头，话还说不匀，好像是头色狼啊，真的假的？徐文文惊讶的问道。石念念把自己租房子的事情告诉了徐文文，那你一个人住很危险啊，要不我过去陪你吧？徐文文有些担心，不用了，我上网买些防狼的用品吧。白天应该没什么事，晚上不出门就行。徐文文家里条件不错，石念念不想让他过去陪自己住出租屋。经过两天的考试，石念念他们就正式放假了。徐文文帮着石念念把行李箱和一些用品搬进了租的房子。徐文文在里面逛了一圈，蹙眉道：“念念，这房子也太小了，你是不打算回石家了吗？”“是的，我不能一直伸手向石家要钱吧？我有能力自己生活了。”徐文文坐了一会儿就走了。石念念把他送出小区后，来到快递点。寄了一个快递，快递是寄给石富石宏达的，里面是那张一百万的银行卡和一封信。寄完快递，石念念把石家所有人的电话和微信都拉黑了，还有林奕晨的，他想和他们一刀两断。同城的快递晚上就到了石家，石家书房，石宏达拆开快递，调出一张银行卡，里面还有一封信。他打开那封信看了一遍，脸色越来越难看，最后一巴掌用力拍在桌子上，真是忘恩负义。爸。是谁写的信？石星河有些讶异于父亲的反应。石宏达把信扔给石星河，你自己看吧，是你的好妹妹寄来的。第二十五章，念念，我们谈一谈。石星河拿起信，打开，看起来是石念念寄来的。他先感谢了石宏达这么多年的养育之恩，说他现在已经成人，有了生活能力，不用再被石家养着了，还把石家这么些年花在他身上的钱还回来。一百万，他哪来这么多钱？石星河胸口像被堵住一样，憋得难受。石宏达在书房里走来走去，他是不是知道了什么？要不然，怎么突然就要和我们断了联系？石星河把信折好。您是说念念知道了他被领养的目的，但这件事只有我们家四口人知道，谁能告诉他呢？石宏达冷哼一声：“不是你，不是我，那就只可能是你妈和舒瑶了。”石宏达给石母梁平运了个电话，让他和石舒瑶来趟书房。不多时，梁平运和石舒瑶过来了。宏达这么着急叫我们过来，有什么事？梁平运和石舒瑶坐在沙发上，石星河把信递给梁平运：“念念要跟我们断绝关系。”什么？梁平运一惊。忙打开信纸，和石书瑶一起看下去。看完信，梁平运蹭地站了起来。这个小贱货，翅膀真是硬了。他以为想离开就能离开吗？不能让他就这么走了。我的心脏怎么办啊？石书瑶也很气愤。石宏达现在的情绪已经平复下来，他沉着声音问道：“你们娘俩有没有对念念说过什么？”这一问让梁平运和石书瑶心虚了，两人眼神躲闪，说话磕磕巴巴。没，没有，我们什么都没说过。石宏达身处高位多年，一眼就看出他们娘俩在说谎。啪的一声，用力拍响桌子。声音阴沉。说实话，石书瑶从来没见过父亲生这么大的气，腿开始抖了。他扯扯旁边梁平运的衣袖：“妈妈。”梁平运知道石宏达的脾气，知道他这是真生气了。他的腿有些发软，但在孩子面前还是强撑着说了出来：“我和舒瑶就是让那个小贱货生下林依晨的孩子，舒瑶就可以带着这孩子嫁入林家了。林家不就是担心舒瑶生不了孩子吗？”妈，你说什么？石星河平时在清冷的性格，这时的情绪也激动起来。你让念念给林依晨生孩子，这种事情他怎么会同意？哥，你别再惦记石念念了。石书瑶在旁边小声嘀咕道：“他们已经上过两次床了，第一次是我和妈给他们下的药。”石星河闭上了眼睛，原来念念是被他母亲和妹妹逼走的，怪不得他拒绝了自己，他一定恨他们石家所有人。梁平运觉得自己的办法很好，继续说道：“再说，等那个小贱货生孩子的时候，也容易动手，弄个大出血，抢救不过来什么的，正好把心脏移植给书瑶。”石宏达走到梁平运身前，一巴掌打了下去，蠢货！石星河眼神一闪，母亲被打。他心中竟有丝痛快。他和梁平运不太亲近，从记事起，他是一直被父亲带在身边教养的。相比之下，母亲对妹妹舒瑶更加疼爱。石舒瑶睁大眼睛，用手捂住嘴巴：“爸爸居然打了妈妈！”梁平运捂住自己的脸，怒视石宏达，大声喊道：“石宏达，你竟然打我！打你都算轻的。”石宏达用手指点着他，骂道：“你敢算计林家，
。石宏达说了一半的话，瞥了眼石星河，运了一口气，继续说道：“以为谁都是那么好拿捏的吗？蠢货！林家别说在 C 市，在全国都数得上名号。要不是石星河和林奕晨是同学，关系一直不错，石家可沾不着林家的边。”梁平韵听完也觉得后怕，便不再敢说话。爸爸。那时念念走了，我的心脏怎么办？石书瑶眼泪汪汪的看着石宏达，石宏达有些后悔，平时对这个女儿管教太少了，被他妈妈给养坏了。他叹口气说道：“林养念念是我们的最后一步棋，我和你哥一直在帮你寻找其他心愿，你们不该对念念做那些事情，把他逼走。”石书瑶不敢和石宏达顶嘴，他垂下头，心里暗骂着石念念是贱货，就该被挖心。星河，石宏达对石星河说道：“你给念念打个电话，把他劝回来吧。”石星河拿出手机，拨出石念念的电话，一直是占线状态，打了好几遍都是那样。他很快反应过来，说道：“他把我手机号拉黑了，他又给石念念发了微信，结果信息也没有发出去，微信被拉黑了。”石星河苦笑，他这是要跟我们断得干干净净呢、啊。与此同时的出租屋里，石念念欢快地炒着菜，嘴里哼着小曲，心情好得不得了。以后想吃什么，他就自己做什么；想几点起床，就几点起床。他把饭菜装进一个盘子里，一边吃饭，一边刷着手机视频，渴了再喝口可乐。啊！石念念打个嗝出来，舒坦自由的感觉。第二天，石念念睡到自然醒，拉开窗帘，迎着阳光伸了一个懒腰，真是美好的一天。洗漱完，他现在把赶上压腿，基本功是每天的必修课。练完基本功，石念念从冰箱中拿出面包、牛奶，简单吃了一口。家里的粮食充足，他这些天都不准备下楼了，省得遇见一些不想见的人。叮铃铃，石念念的手机响了，是个陌生号码。他犹豫着要不要接，万一是通知他拍戏的呢？思考片刻，石念念还是接通了电话。喂，你好，念念，是我。手机里传来熟悉的声音，是石星河。石念念听到他的声音，下意识就很紧张。他调整呼吸，问道：“石少找我有什么事吗？”石念念疏远的称呼，让石星河那边安静了片刻。连声大哥也不叫了吗？石星河苦笑，离开石家，我们就是两家人了，还是叫您石少吧。石念念可不想再和石家人有任何联系，也不想再去凑这个近乎。念念，见面谈一谈，我有些话想跟你说。第二十六章。石念念说的不算，谈有什么好谈的？石星河肯定是来劝他回去的，打死他也不会回石家的。石少，我们之间没什么可谈的。石念念冷冷的说道，希望以后我们能够互不打扰各自的生活。再见。说完，石念念就挂断电话。石星河听着手机里传来嘟嘟嘟的声音，呆愣住了，这还是他头一次被人挂断电话。放下手机，石星河脸色阴霾，他没想到石念念还挺有脾气，看来之前在石家那么乖巧懂事都是他装的。石星河揉揉太阳穴。昨晚他没有休息好，一想到心爱的女孩已经被人，他真是不爽到极点。可那个男人是林奕晨，是他的好兄弟，好兄弟怎么能为了一个女人翻脸呢？石星河现在就是想见到石念念，他不想和她成为陌生人。也许他会听林奕晨的话，这种想法让石星河感到挫败。不过为了见到石念念，石星河还是给林奕晨发了信息，约他晚上在夜妹聚一聚。林奕晨很快回应下了石星河的邀请，晚上。夜妹夜总会，林奕晨带着两名保镖到了包房门前。保镖在门口停下脚步，林奕晨独自进到包房里。石星河已经到了，旁边还跪着个女人帮他倒酒。他端起酒杯，一口就喝光杯中酒，啪一声放下酒杯，倒满。林奕晨双手插兜走过来，在石星河身边坐下。怎么了？这是？石星河没说话，把酒杯拿起来又喝了一杯，放下酒杯，再倒满。林奕晨夺走酒杯，对女人使了个眼色，出去。女人站起来。行李后出去了。星河，发生什么事了？石星河抬起头，目光深邃。他看了林奕晨好久，才出声问道：“你和念念在一起了？”林奕晨轻挑眉梢，原来是为了石念念。他摸摸鼻子：“我们是睡过几次了？几次？”石星河讥讽一笑：“舒瑶说是两次，殊不知两人已经私下见过好多次了。你能联系上他吗？”石星河自己又倒满一杯酒，我想跟他谈谈，什么意思？林奕晨有些懵：“你联系不上他了？”石星河的手一顿，冷笑一声，喝了杯中酒。他用一百万和我们了断关系，那钱是你给他的吧？他和石家了断关系，为什么？一百万确实是他给的，不过林奕晨十分不理解石念念的行为。虽然是养女，但有石家这个保护伞撑着，他能享受到不错生活的。为什么？石星河看了眼林奕晨，他总不能说是他母亲和妹妹把人逼走的吧？因为一些误会，我想跟他解释清楚，但是他把我们全都拉黑了。林奕晨听完笑了，没看出来这丫头挺有性格呀。不过看到兄弟这么难受，这个忙他倒是可以帮一下。他拿出手机，拨出石念念的电话，嘟嘟嘟，占线。林奕晨有种不太好的感觉，他打开微信想拨通石念念的视频电话，结果看着手机屏幕上的提示，您还不是对方好友。林奕晨的脸色越来越黑，他现在能理解石星河的感受了。他把我也拉黑了。林奕晨咬牙说出了这句话。石星河先是愣怔了一下，然后扑哧笑了。很好，真公平。林奕晨拿过一个酒杯倒满酒，一口干了。别让我逮住他。否则有他好看的。你对他如果不是认真的
，就放过他。石心河的心情好多了，冷静下来，他还是不希望石念念受欺负，怎么说也叫了他十五年的大哥。林逸晨冷冷盯着石心河，我放过他。然后你上吗？星河，你可是有未婚妻了。我只是不想让念念受到伤害。石星河顿了顿，你也娶不了念念。再说了，你是不是一直在等他？听到石星河的话，林逸晨烦躁的点燃一根烟，猛吸了两口。别跟我提那个人，我就算不和石念念在一起了，也会安顿好他的，不会让他委屈。石星河没有再说话，他现在没有资格再管石念念的事了。两个男人。干了一杯又一杯，只可惜酒量太好，喝不醉。晚上回到家的林逸晨躺在床上抽着烟，他真是咽不下这个口气。他堂堂林氏集团的大少爷，竟然被一个女人给甩了。再不在一起，可不是石念念说的算的。他想到了石念念的室友，那个叫徐文文的女孩，便给秦正发了信息，让他侧面了解下石念念的情况，是不是每天都在学校寝室？他要过去抓人了。秦正果然不负林逸晨所望。三两句就在徐文文那儿套来了消息。第二天一早，秦正就给林逸晨发来消息：石念念搬出学校寝室了，在学校附近的老小区租了房子，具体位置你自己去查吧。林逸晨收到秦正的信息后，给李成打了电话，让他去舞蹈学院附近的中介找到石念念租房子的位置。李成带着几名秘书把学校附近的中介跑了个遍，终于在一家不起眼的小中介里找到石念念的信息。李成把石念念租房的位置发给了林逸晨，林逸晨拿起车钥匙离开了公司，按着导航开到了石念念所在的老破小区的外。面里面根本开不进去，也没地方停车。林逸晨只好把车停在小区外，走了进去。找了好久，才找到楼号。坐惯了电梯的林逸晨，亲自爬六楼还挺不习惯。本来就不宽的楼道里堆积着不少杂物，还散发着一股怪味。林逸晨一路捂着鼻子上的楼，终于到了六楼。他左右看看，核对好门牌号后，开始敲门。石念念正在准备午饭，听见敲门声，心中还纳闷能是谁呢？知道他住这儿的只有徐文文。难道是文文过来蹭午饭了？来了来了！石念念没想太多，就打开了门。开门之后，看到了林逸晨。石念念有些惊慌，然后下一秒的动作就是要关门。林逸晨一只脚已经迈了进去，大手一推，侧身挤进屋里。石念念第二十七章签订协议。林逸晨反手关上门。石念念往后退了两步，蹙眉道：“你怎么来了？”林逸晨斜了石念念一眼，没吱声，往屋里走了几步。房间一眼到底，他大概估算了一下。加上卫生间和厨房，整个屋子都不到三十平，好在还算干净，味道也是香的。林逸晨走到厨房，发现锅里还烧着水，在做午饭，我正好还没吃，给我带一份。石念念看了林逸晨一眼后，去了厨房，他是准备做炸酱面的。林逸晨要吃，就多下了一份面条，肉酱是现成的。石念念把黄瓜切成细丝，又准备了些葱花香菜。葱花香菜你吃吗？放之前。石念念还是问了林逸晨一句，林逸晨双手插兜走过来，我不吃葱花。石念念端着两碗面出来，放在餐桌上，把没有葱花的那碗倒推林逸晨面前。餐桌很小，林逸晨坐下后显得有些拥挤。筷子和碗看起来是崭新的，应该是新买的，第一次用。林逸晨用筷子把面拌匀吃了一口，味道很好。没想到这丫头手艺还不错。两人低头吃饭都没有说话，林逸晨专注干饭，石念念烦闷，没有心情开口。吃完饭，石念念收了碗筷。扔进水槽里，房间里连沙发都没有。林逸晨直接靠在床上，石念念见了有些嫌弃：“你能不能别穿着外裤躺我床上？”林逸晨抬眸：“你想让我脱光了躺下？真不要脸！”石念念在心里把林逸晨从头到脚骂了一遍：“林少没什么事可以走了，今天的午饭算我请你的，就不收费用了。”说到费用，上次我付的一百万，舞蹈时长好像还没用完呢。林逸晨把双臂枕在头下，看着石念念：“你……”石念念想骂他一句臭不要脸的，但还是克制住了自己，缓和情绪说道。你上次说在床上的时间也算的，我什么时候说过？你有证据吗？林逸晨唇边一抹讥笑，石念念气得胸脯浮动。那你想怎么样？当然是看你继续跳舞了。石念念别过脸，不想看林逸晨。那我只跳舞，这个可不太好说。你那么撩人，哪个男人能把持得住？林逸晨。你到底把我当成什么人了？石念念忍不住哭了出来。我只想过正常人的生活，为什么这么难？石念念一哭，林逸晨坐不住了。他也知道自己过分了，但他就是想欺负他。他站起来，走到石念念面前，用拇指擦掉他脸上的眼泪。跟着我不好吗？是你先招惹我的。聊完想跑也得看我愿不愿意。我说过，第一次是我被下了迷药，不是我主动去招惹你的。石念念红着眼睛，努力解释着。后面几次你可是很享受呢。林逸晨被算计下药以后，想过要调查：一是但碍于和石星河的关系，在石家不方便弄太大的动作；二是他对石念念很满意，愿意把她养在身边。后来通过石书瑶的言语和行动，他也想到了是石书瑶的杰作，但他一直没想通石书瑶的目的。石书瑶有什么目的，他并不在意，反而他还很感谢石书瑶。要不是他，他怎么能睡到石念念这个尤物？林逸晨的话让石念念脸红了。他说话总是这么露骨，那一百万算我借的行吗？我一定会还给你。石念念很想跟林逸晨撇清关系，还一个月、一年还是十年？林逸晨冷笑，念念不要考验我的耐心，我想要的东西就会想尽办法得到，比如用你的朋友要挟你。
，他哥哥不是还在夜妹工作吗？你石念念低估了林亦辰的手段，他以为能单方面断了联系，现在看来根本就不可能。一年，石念念抬起头看着林亦辰，一百万，我陪你一年的时间。林亦辰摸着石念念白嫩的脸蛋，一年的时间他也应该腻了吧。好，我还有个条件。”石念念说道。“你说。”林奕晨笑笑，以为石念念会加钱或者要个房子之类的。这一年你不能有其他女人，我不喜欢和别人共用男人。”石念念低下头，鼓起勇气又说道：“如果你有了其他女人，我随时可以离开你。”林奕晨笑了，他摸摸石念念的头，醋劲儿还挺大。那就这么定了。石念念有了经验教训，找到两张纸，把两人协商的条件写在上面。他写完后，在下面签上名字，把笔递给林奕晨，签字。林奕晨瞥了一眼石念念。瞧他那认真的模样，感到很好笑。他以为这两张纸就能约束得了他。为了哄石念念开心，林奕晨还是在上面签上了自己的名字。石念念收好一张，另一张交给林奕晨，你收好。林奕晨笑着把协议折好，放进裤兜里。他又望望这间小房子，你要不要换个地方住？不用了，我刚交了半年的房租，而且我很喜欢这里。石念念拒绝了。他和林奕晨随时都可能终止关系，还是有个自己的小窝安全些。林奕晨没有强求，他一直穿着皮鞋在屋子里走开走去，地板都被他踩脏了。石念念多少有些洁癖，你今天先走吧，这儿没有你的拖鞋。林奕晨本来是想走了，听到石念念略带嫌弃的语气，他就又坐回床上，拿出手机给李成发了条消息后，放下手机。你是不是应该把我从黑名单里拉出来了？石念念不情愿地把林奕晨拉出黑名单，又重新加了好友。林奕晨对着石念念招招手。过来，石念念走过去，被林奕晨抱在怀里，一只手伸进他的睡裙，那只手在他身上揉捏着。石念念咬着唇，不让自己发出声音。林奕晨脸上带着邪魅的笑容盯着他看，看着他那张清纯的脸慢慢飘上媚色。扣够够，门被敲响了。石念念的身体一僵，林奕晨松开他，别怕。是李成，我让他送些东西过来。林奕晨站起来去开门，接过两大袋子东西后，用脚关上门。石念念好奇地走过来，买了什么东西？这么多。林奕晨从一个袋子里拿出了十盒东西。石念念，第二十八章，你是第一个关心我的人，这也太多了吧？石念念红着脸看着林奕晨拿出来的避孕措施，也就一个月的量。林奕晨从袋子里翻出一双男士拖鞋换上后，把其他东西扔给石念念，剩下的。你帮我收起来吧。石念念大概翻了一下，有日用品，还有林奕晨的内衣、袜子、衬衫、领带什么的。他惊讶的仰头看向林奕晨：“你这是要在这常住吗？常住怎么可能才这点东西？只是备用而已。”石念念认命的把这些东西放好，又用抹布把地面擦了一遍。林奕晨就坐在床上看着他忙碌，感觉还挺新鲜。做完这些事情，石念念站起来，发觉腰好酸，他揉揉腰想躺下歇会，可惜床被另一个人占着，他要是上床躺着，肯定也歇不着。石念念掐着腰问林奕晨：“你什么时候走？”公司不忙吗？林奕晨本来笑呵呵的脸沉了下来，想撵他走，他还不走了。他走到衣柜前，把石念念刚收进去的睡衣拿出来换上了，然后整个躺在床上。今天不走了，我陪你。石念念真想过去扇他几个嘴巴子。快三十的人了，怎么会这么叛逆呢？他的腰实在难受，也管不了太多，走过去也躺在了床上。林奕晨拄着脑袋，垂眼瞧着石念念，一只手顺着他的脸往下摸。石念念翻了身，背对着他。林奕晨贴上去。手伸进他的睡裙里，石念念忽然察觉下身涌出一股热流，他忙推开身上的人，跑进卫生间，看见内裤上的血渍，石念念呼出一口气，今天可以逃过一劫了。石念念收拾好自己后，走出卫生间，瞄到床上的林奕晨，阴着一张脸，表明他现在很不爽。我来月事了，石念念解释道。月事，林奕晨心里算了下时间，距离上次去山庄确实过去一个月了。林奕晨的脸色缓和了一些。不过还是很郁闷，欲望被挑起来了却，只能硬憋回去。想到那次时，念念的痛经很严重，他掀开被子，快过来躺着休息吧。林奕晨找到空调的遥控，把温度调高了两度。石念念进了被窝，他有些困，便对林奕晨说道：“我想睡一会儿，你有事就去忙，走的时候帮我把门关好。”林奕晨嗯了一声，便没了下文。石念念每次来月事，全身力气就像被抽走一样，虚弱无力，体乏人困，他很快就睡着了。林奕晨听到时，念念均匀的呼吸。低头看了眼，睡得也太快了吧！他拿出手机上网查一下女人经期注意事项，主要就是喝热水、喝红糖水，要保暖，好好休息。林奕晨没有照顾人的经验，但石念念是他的女人，怎么也得关心一下。他给李成又发了一条信息。李成收到信息，长叹一口气：“老板追女人，他受累啊！”顶着外面三十多度的高温，李成拎着一个保温桶和一兜子红糖，大枣、阿胶和燕窝，再一次爬到六楼。到了门口，李成给林奕晨发了条微信。告诉老板，他到门口了。林奕晨特意嘱咐的，不让敲门，怕吵醒石念念。李成擦着汗，心想他老板什么时候变得这么体贴了？要是能体贴体贴他就好了。门开了，林奕晨穿着睡衣出来了，接过李成手里的东西，看了一眼，很满意。明天早上再过来给我送套换洗的衣服。说完，林奕晨就进去了，轻轻关上门。李成，老板为什么不
，他以为是林奕晨走了，睁开眼睛转过身体，发现林奕晨站在他面前，吓了一跳。你没走？林奕晨有些不悦，就这么想让我走？没有。只是怕耽误你工作，石念念见他手里拿着东西，便问道：“你拿的什么？”林奕晨把保温桶放在餐桌上，给你点的补血补气的汤，趁热喝吧。他把兜子放在地上，这里面的东西你这几天自己熬着喝。石念念有些惊讶，下了地看看兜子里的东西，都是适合经期吃的。他打开保温桶，里面是枸杞银耳红枣汤，还冒着热气。石念念去厨房拿了两个碗和勺子，把汤倒出来，一碗推给林奕晨，一起喝。我又没流血。不喝，林奕晨把碗推给石念念，你都喝了。石念念坐下，一勺一勺的喝着汤，眼睛不知怎么湿润了。他忙低下头，用手指刮掉眼泪。林奕晨就坐在他身边，看见他的小动作，抬起他的下巴，发现石念念的眼睛红红的，里面蓄满了泪水，马上又要滴出来了。怎么又哭了？肚子很疼吗？要不要去医院？石念念摇摇头，肚子怎么疼？那为什么哭？石念念咬咬嘴唇，鼻音有些重。谢谢你，你是第一个关心我的人。林奕晨听了石念念的话，心里有些发酸。他这么多年过得应该很不容易吧？想到这里，他揉揉他的头，傻丫头，你是我女人，我不关心你，谁关心你？石念念这一刻突然觉得林奕晨很好，但想到两人之间是没有结果的，只是协议关系，热起来的一颗心又被冷水浇凉了。不知道是不是热汤的作用，石念念的肚子没有往常那么疼。晚上，林奕晨没有要走的意思，他就简单炒了两个菜，焖些米饭吃。林奕晨很喜欢吃石念念做的菜，你以前经常做饭吗？嗯，没什么事就会帮着石家的阿姨做饭菜，学会了不少菜式。你为什么要做这些？林奕晨不解地问道。石念念放慢了咀嚼的动作，因为我怕被送回孤儿院，在石家能吃得饱，穿得暖。林奕晨皱了皱眉头，他对石念念了解的太少了，他们好像是一个圈层的，但又好像不是。不论是吃穿用度，还是生存环境，差的不是一点半点。以后我养你。石念念听到这句话，一点也不高兴。他不想当金丝雀，不想被男人养。他需要自由，需要尊重。刚想反驳，石念念的手机响了。第二十九章，片场拍戏。石念念见是个陌生号码，犹豫了一下，还是接通了。原来是剧组通知他明天过去拍戏。石念念很高兴，他就一段戏，一天应该就能拍完，之后就能拿到片酬了。我明天要去拍戏了。林奕晨也听见了，他听秦正提过一嘴，好像是导演给石念念加戏了。这傻丫头可能还不知道。那我明天送你过去。石念念点点头。晚上，林奕晨和石念念躺在一张床上，虽然不能坐。但是不耽误亲亲抱抱，占够便宜了，林奕晨才搂着石念念睡觉。第二天，林奕晨开车送石念念到了片场，石念念要下车前被林奕晨拉住，就这么走了。石念念眨眨眼睛，明白了林奕晨的意思，探身过去亲了他一下，林奕晨这才满意的放人离开。有事儿就给我打电话。石念念到了片场，找到了导演，行导，我需要做什么？行导看见石念念很热情，来了，这是合同和剧本，给你加了些戏份，你先看看剧本。如果没问题，就把合同签了。石念念接过合同和剧本，先看剧本。除了之前提到过刺杀将军的戏份，还多了一场和男主第一次见面的戏，还有一段是在五方里被教训的戏。行导，我没演过戏，不知道能不能演好。石念念心里没底。行导乐呵呵，试试吗？你学舞蹈的，跳舞也要融入感情的，都差不多。导演这么一说，石念念没那么紧张了。在学校里是有舞剧表演课的，也许差不多。他又拿出合同。大概看了一遍，最后看到片酬那一栏上写的是三十万，他睁大眼睛，以为自己看错了，又仔细数了一下，三后面是五个零。行导，这片酬没问题吗？石念念怀疑是合同里写错了，和导演再确认一下。行导看了眼合同，片酬是秦总那边定的，没错，是三十万。石念念蹙眉想了想，也许是秦正看在林奕晨的面子上，多给了钱吧。他也不至于傻的钱都不要。他从自己的包里拿出一支笔，在合同上签上自己的名字，把合同给了行导一份，自己留了一份。行导接过合同，你先找个地方看剧本吧，下午才有你的戏份。我会让人提前给你化妆换服装的。好的，谢谢行导。石念念拿着剧本四下看看，在角落里找了把椅子坐下了。石念念认真研读着剧本，还好台词不多，不过有一场戏要被打耳光。想想三十万，石念念豁出去了。念念，石念念抬起头，看到来人，他笑着站起来。乔婉。你在这儿拍戏，乔婉很惊讶。你也来拍戏的吗？是的，但是戏份很少，就是凑个热闹。乔婉把石念念的剧本拿过来看了一眼，原来是霓裳这个角色啊。可惜我们没有对手戏，能遇到你真好，要不然我一个人都不认识。那边有助理在喊乔婉，乔婉应了一声，拉住石念念。我上午有场戏，得过去化妆了。你要是有需要帮忙的，就去找我。好，你快去忙吧。乔婉走了。石念念又坐下了。片场里很吵，但丝毫影响不到石念念看剧本。他感受着霓裳与男主之间感情的拉扯。霓裳对男主是一见钟情，二见误终身。霓裳是敌军送过来的探子，不料爱上了男主，最后在刺杀男主的任务中故意失误，反被杀死。石念念叹息一声，真是个傻的。男主又不爱她，为什么会为了男主而送命呢？他肯定不会这样。男人既然无情，他只会更无情，他才不会傻傻付出呢。霓裳只有几句台词，很
这点时，念念还很满意，不知道下午要先拍哪一场戏。看完剧本，石念念觉得无聊，就站在摄影后面看别的演员拍戏。正拍着的是乔婉和男主的戏份。看到男演员的时候，石念念心中还有点小激动，是个当红的流量明星，名叫程轩，他还挺喜欢他的。没想到还能见到真人。程轩虽然是流量明星，但是演技还是挺不错的，一段戏最多几次就过了。邢导对他的表现也很满意。相比之下，乔婉的专业性更好一些。电影要的就是流量，没有程轩这种流量明星撑着，很难大卖。在片场，时间过得很快。中午时，念念混了一份盒饭吃，他觉得还挺好吃的。乔婉抽空还过来陪他说了一会儿话。但是乔婉的戏份很多，她演的是女二。吃完午饭，石念念被导演叫了过去。小石，你下午要演你和男主第一次见面那场戏。需要你带面纱跳段舞，然后脚一崴跌落在男主怀里，面纱脱落后，你面带羞涩地说声感谢就行了。音乐和舞蹈动作都有，你先看看样本，动作你可以改编。我看你上次的舞蹈就跳得不错。导演拿出一个平板，点开了一个视频，交给石念念，你先看看。石念念看了两遍，舞蹈动作很简单，他大概都能记住了，反正可以改动作，顺着音乐跳就可以了。行导，舞蹈没问题了。最后的动作我不能保证一次成功。石念念给导演先打个预防针，舞蹈他是专业的。表演可不是，没关系，我们先拍一遍试试。你先去化妆换服装吧。石念念先换上服装，是件粉色的舞裙，穿上后显得十分飘逸灵动。坐在化妆镜前，化妆师一直在夸石念念，皮肤好，眉形好，眼睛大，睫毛长，都没她什么事儿了。石念念被说的不好意思了，不过被人夸奖，心情还是挺好的。化妆师给石念念梳了个很仙的发型，石念念戴好面纱后，化妆师惊叹：“真是仙女下凡了，你也太漂亮了，这是谁呀、啊？”怎么能站我们薇姐的地方呢？麻烦让一让。一个小助理过来，对着石念念喊道，还动手推了石念念一下。第三十章，石星河找来了。石念念被推得趔趄了一下，还好旁边的化妆师扶住了她。化妆师想上前说一句话，被石念念拦住了。她不想招惹麻烦，也不想给别人带来麻烦，反正我已经好了，让开就是了。小助理哼了一声，转身走了。片刻后，好几个助理围着一名女演员进来了。石念念瞧着这阵仗有点熟悉，定睛一看，还真是熟人。学姐，你过来了。石念念上前主动和蒋薇打招呼。蒋薇初见戴着面纱的石念念没有认出来，听到声音才知道是石念念。她抿着嘴唇冷哼一声：“学妹这个角色真是本色出演啊，和平时一样能勾人。”石念念淡笑：“谢谢学姐夸奖。”蒋薇被噎住了，她没想到石念念这么不要脸，还想再嘲讽几句。那边有人喊石念念的名字了，石念念应了一声。然后对蒋薇说道：“学姐，我先过去拍戏了，闲了再聊。”蒋薇对着石念念的背影啐了一口：“谁想跟你聊天？”石念念走到拍摄点，邢导又给他和程轩讲了遍戏。程轩偷看了几眼石念念，觉得这小姑娘长得真好看。导演讲完戏后，他主动打招呼，伸出手：“你好，我是程轩。”石念念受宠若惊，忙轻轻握下程轩的手：“你好，我叫石念念，我还是您的小粉丝呢。”程轩听了很开心，又跟石念念闲聊了几句，准备拍摄了。程轩安坐在石案后面，石念念站在场地中央。随着一声开始，音乐响起，石念念按着记忆中的舞蹈动作开始跳了起来，慢慢靠近程轩。最后一个动作故意没有站稳，摔倒在程轩怀里，面纱脱落，露出一张倾国倾城的脸。石念念略作害羞的样子，垂下眼眸。咔！行导喊停了，石念念忙从程轩的怀里站起来，他紧张的扣着手指，等着导演的批评。程轩，你的表情不对，你应该是面无表情的浮起霓裳，而不是被他吸引住。行导的话声一落，工作人员都小声的笑了。程轩有些不好意思，导演。我这不是第一次看念念跳舞，太投入了吗？再来一次我就行了。小石，你可以多盯一会儿程轩的脸，然后再表现出害羞的样子。邢导又多嘱咐了一句。好的，邢导。第二次开始了，石念念倒在程轩怀里，面纱脱落，他有些惊讶地盯着程轩的脸，多看了几秒，然后害羞地垂下眼眸。咔！邢导再一次喊停了。程轩，你脸怎么红了？是霓裳害羞，不是你。程轩有些尴尬。导演被一个美女含情脉脉地盯着，很难不害羞啊。再给次机会，一定能演好。又连卡了两次，石念念跌落在程轩怀里的时候，累得有些喘了，胸脯上下起伏，这个样子让程轩更加不淡定了。又一次被喊停了，程轩提歇一会儿，邢导同意了。石念念找把椅子坐下歇着，乔婉过来找石念念，念念，你跳的可真好，不愧是专业的，我也就会跳个舞，不像你舞跳的好，演技也棒，你不红都没天理了。石念念夸赞道。乔婉听了很开心。哈哈一笑，我们两个这是在商业互捧啊！程轩让助理去拿瓶冰水，他需要降降温，冷静冷静。蒋薇已经化好妆，在旁边看了一会儿了，他恨不得代替石念念躺在程轩怀里。程轩那可是个大帅哥，否则也成不了流量明星，到哪都能勾搭上男人，没男是不是就活不了了？蒋薇阴阳怪气地说了一句，声音不大，但足够在场的人听清了。大家都知道蒋薇说的是石念念，乔婉想去退回去，被石念念拉住了，他又没指名点姓，不用在意的。程轩喝了一口冰水，清醒了不少。
听到蒋薇的话，他笑着走过去说道：“男人能被勾搭，那也得看看那个女人是什么样的。你这样的想勾搭男人，确实有点费劲。”噗嗤，好多人都没忍住笑了出来。蒋薇的脸唰的变白，由白又变成红色，咬着嘴唇不敢出声。他胆子再大，也不敢得罪程轩，只能拂袖而去。活该，就得有人治他。乔婉一直看不上蒋薇，没什么名气。排场倒是挺大，一个人有四五位小助理，那小些助理也都没什么礼貌，也不知道有什么底气。行导，我好了。程轩平复好情绪去喊导演了。这一次，程轩没有再出错。石念念经过几遍的练习，也是熟能生巧，这条就过了。今天的戏份，石念念拍完了，卸了妆后便跟导演打声招呼离开了。拖着酸痛的身子，石念念打车回到租房的小区时，天快黑了。这个时候天气凉爽一些，小区里有不少老年人出来纳凉，人多。石念念感觉还安全些，她穿梭在小区里，走到租房的那栋楼楼下，朝身后瞧了一圈，总感觉有人盯着她看，没有发现什么人，她觉得是自己多疑了，便了上了楼，回到自己的小窝，冲了个澡，晚饭就随便弄口吃的对付一下。她看到地上林依晨买的大枣红糖那些东西，就用了些给自己熬了一碗汤，喝了热乎乎的汤，肚子舒服了很多。今天有些累了，石念念早早就上床躺下了。林依晨晚上没有过来，石念念睡了一宿好觉，第二天早早就醒了。今天没有石念念的戏。他可以好好休息一天了，家里吃的剩的不多了。石念念准备出去采购了，他拉着一辆可以上楼的买菜小车出门了。这车是他特意从超市买的，有了这个小车，买再多的东西都不怕拎不动了。小区附近有早市，早市的菜价比超市里便宜很多。石念念买了不少菜和肉，他拉着满满一车东西往家走，没注意身后跟着一辆劳斯莱斯。石星河本来是想去舞蹈学院找石念念的，没想到在路上看见了他，便跟在后面来到了一个破旧的小区。开到小区门口，车就进不去了。他只好下车，跟在石念念身后。跟到楼门口，石星河快走几步，拦住了石念念。念念，你住这儿。